அணகியதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் இந்தியா மௌரியருக்கு பின்பு மௌரியருக்கு பின்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் மௌரியருக்கு பின்னாடி வட இந்தியா மீன்ஸ் வட இந்தியா மட்டும் குறிக்கிறாங்க தென்னிந்திய கதை தமிழர்கள் அது வேற வடமேற்கு வடமேற்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தோ கிரேக்கர்கள் வடமேற்கில் சாகர்கள் பார்த்தியர்கள் குஷானர்கள் இவங்கெல்லாம் வடமேற்கில் இந்த இடத்த மட்டும் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அல்லது அந்த அந்த ஏரியாவெலாம் சேர்த்து ஈரானு ஆப்கானிஸ்தான்லாம் சேர்த்து வச்சு ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க குஷானர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மத்திய ஆசியா அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அவங்களுடைய த நாடே இருக்கும் அது மாதிரி கிரேக்கர்கள் முன்னாடி பார்த்துருப்போம் கிரேக்கர்கள் எப்போ வந்தாங்க அலெக்சாண்டர் பீரியில் அலெக்சாண்டர் வந்து பிடிச்சிட்டு இங்கே வந்துட்டு யாரை விட்டுட்டு போகிறாங்க டீமை விட்டுட்டு போகிறாரு இங்கே அலெக்சாண்டருடைய கவர்னராக இருந்தவர் யார் செலுக்கஸ் நிக்கேட்ரு ப்ளஸ் அவர் கூட படை வீரர்கள் அப்புறம் மத குருக்கள் இருந்திருக்கலாம் அவங்கெல்லாம் விட்டுட்டு தான் போவாங்க அறிவுரை வழங்கிறதுக்கு மந்திரிகள் இவங்களாம் இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க படை எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது எப்படி வந்திருப்பாங்க ஆண்கள் மட்டும் தான் வந்திருப்பாங்க பெண்கள் வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் அந்த ஏரியாவில் உள்ள பெண்களோட திருமணம் வர வச்சுட்டு குழந்த பெற்று கிரேக்கர்கள் அதான் இந்தோ கிரேக்கர்கள் இன்னமும் பாகிஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன்ஸ் மாதிரி இருப்பானுங்க நிறைய பேர் ஹைட்டா சகப்பா இருப்பானுங்க ஆனால் கிரேக்கர்கள் வந்தாலும் அப்போயே வந்து செட்டில் ஆனவங்க தான் அந்த மாதிரி அவனுங்க அப்புறம் சாகர்கள் இந்த ஏரியாவில் ஈரானு மத்திய ஆசியா அந்த ஏரியாவில் அவனுங்களோட பூர்வகுடி மக்களாக இருப்பாங்க அவனுங்களும் கொஞ்சம் படையெடுத்து கொஞ்சம் நாள் ஆட்சி செஞ்சுருப்பானுங்க அதுமாதிரி பார்த்தியன்கள் குசானர்கள்லாம் ஈரானு மத்திய ஆசியாவில் அவங்களுடைய பூர்வகுடி மக்களாக இருப்பாங்க வடமேற்கு இந்தியாவை ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அப்போ இத்தனை பரம்பரை எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பிரகத்ரதன் எப்போ இறக்குறான் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பிசியில் யாருவேன் அசோகரோட கொள்ளு பேரன் வாரிசு மௌரிய வம்சத்தினுடைய கடைசி அரசர் இந்த இடத்துல வச்சு அவனை போட்டுருவாங்க அவங்களோட மக தங்கர் இல்லையா இந்த ஏரியா மகத்தில் இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது தான் இது கதை அதில் தான் வடமேற்கு இந்தியாவில் அவனுங்க அடுத்தது வடக்கில் வடக்குனா இந்த இடம் இங்கே பிரகத்திரத்தின கொண்டவன் யார் சார்னா புஷ்யமித்ர சுங்கா அவங்க கொஞ்ச நாள் ஆட்சி செஞ்சுருப்பானுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அப்புறம் கன்வர்கள் இவங்க ரெண்டு குரூப் ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க இங்கே அதுமாரி தெற்குனா இங்கே டெக்கான் இங்கே வந்து சாத வாகனர்கள் இல்லை சாத வாகனர்கள் நம்ம தென்னிந்தியாவிலலாம் இந்த இந்த பீரியடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டாம் நூற்றாண்டா கிமு ரெண்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு அந்த டைமில் தான் நடந்திருக்கும் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனா மூணு வரைக்கும் நடந்த விஷயங்கள் தான் இது வட இந்தியாவில் இப்போ தான் இங்கே யார் இருக்காங்க தென்னிந்தியாவில் சங்க காலம் அங்கே ஆமாம் சேர சோழ பாண்டியர்கள் அவங்களாம் இருப்பாங்க ஒரு மேப்பு பார்த்தோன்னே தெரியும் ஒரு மேப் இருக்குது காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரைட் மௌரிய பேரரசின் வீழ்ச்சியின் விளைவாக வடமேற்கில் சாகர்கள் சித் சித்தியர்கள் பார்த்தியர்கள் இந்தோ கிரேக்கர்கள் அல்லது பாக்டீரியா கிரேக்கர்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்தோ கிரேக்கர்கள் அல்லது பாக்டீரியா கிரேக்கர்கள் அந்த ஈரான் அந்த பக்கம் தான் பாக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா மீது படையெடுத்து வராங்க தெற்கே அசோகரின் மறைவு பின்னர் சாத வாகனர்கள் சுதந்திர அரசர்கள் ஆயினர் எங்கே அசோகர் இறந்தவொடனே சாத வாகனர் வந்துடுறாங்க சாத வாகனர்னால் சொல்லாமல் இருக்கவே மாட்டானுங்க அவனுங்க ஏன்னா நாங்கள் பிராமணர்கள்னு சொல்லிக்குவானுங்க அவனுங்க சாத வாகனருக்கு அதனால் அதனால் நிறையா அந்த பிராமணரோட அந்த வேல் வீத்தி இதெல்லாம் நிறையா நடத்துவாங்க யாகங்கள்லாம் இருக்குல்ல எல்லாத்தையும் வெட்டி போடுறது அப்போ வரைக்குமே இருந்து வெட்டி போடுறது வேல் வீத்தி குதிரையை வெட்டி சாப்பிட்றது பசுமாட்டை வச்சு சாப்பிட்றது குப்த பேரரசு நிறுவப்படுவதற்கு முன்னர் குப்த பேரரசு நாலாம் நூற்றாண்டு முந்நூறுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் முந்நூறுலேருந்து அறுநூறு வரைக்கும் குப்த பேரரசு வடக்கே சுங்கர்களும் கண்வர்களும் ஆட்சி செய்வாங்க இந்த இடத்த சொல்கிறாங்க கலிங்கத்தில் சேடிகள் தங்கள் சுதந்திரத்தினை பிரகடனப்படுத்தினர் கலிங்கம் எங்கே எங்கே ஒடிசா 
கலைஞனா இது ஒடிசா புரியாம ஒண்ணு கூட படிக்க கூடாது நல்லா ஜாலியா கதை மாதிரி கவனிங்க கதை மாதிரியே தான் போகணும் எக்ஸாமுக்கு ஜாலியா போய் எழுதுனீங்கன்னா புரிஞ்சதை வச்சு இது வராது இது வரும் அப்படின்னு அடிச்சுட்டு வரணும் அப்போதான் தப்பு நடக்காது பதட்டம் இருக்கவே கூடாது சும்மா போகணும் எக்ஸாமுக்கு சும்மா ஜாலியாக போகணும் கதை மாதிரி புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா பார்த்தோன்னே தெரியும் ஆ பயப்படமே இருக்கும் ப பயமாக இருக்கக்கூடாது ஸ்கூலில் வந்து பயமுடுத்தி வச்சுட்டானுங்க எக்ஸாம்னா ஒரு அது இது நம்ம தானே முள்ளாண்டனாக அப்படி கையெல்லாம் நடுங்கும் ஆ ஆமாம் நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க காலையில் நிறைய பேர்த்துக்கு அன்றைக்கி தான் வயிற்றால் பிடிங்கிடும் காய்ச்சல் வந்துடும் அந்த மாதிரி பயமுடுத்தி வச்சுட்டானுங்க ஆ கலைஞத்தில் செடிகள் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஜாலியாக போய் ஜாலியாக எழுதிட்டு வரணும் புரிஞ்சு வச்சுருந்தோம்னா ஏன்னா மனப்பாடம் பண்ணி கெடுத்து விட்டானுங்க மகதம் முன்பில் இருந்த போல் ஒரு பேரரசாக இல்லாது போனாலும் அது தொடர்ந்து பௌத்த பண்பா பண்பாட்டு மையமாக திகழ்ந்திருக்கு பௌத்த மதம் அப்படியே தொடருது அசோகருக்கு அப்புறமும் தொடருது குப்தர்கள் காலத்தில் தான் அது மாறும் இருந்தாலும் குப்தர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமும் பௌத்தத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அழிக்கணும்லாம் நினைக்க மாட்டாங்க பட் யார் தலை தூக்கிடுவா பிராமணிசம் தலை தூக்கும் அது முன்னாடியே அந்த வேலை தொடங்கிடும் ஒன்றாம் நூற்றாண்டுலே உள்ள பூந்து நிறைய பிறகு பிறந்தார் அவரோட பாவெல்லாம் போகிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க மறுபிறவு எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாருன்னு கட்டுக்கதையெல்லாம் உள்ள நுழைச்சி விட்டானுங்க அதுக்கு எதிராக தான் அவர் அந்த புத்த மாதத்தையே தொற்று வைக்கிறாரு இவனுக்கு உள்ள பூந்து கெடுத்துருவானுங்க எல்லாம் அதோட விளைவாக தான் ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் புத்த மதம் ரெண்டாக உடையும் சரியா கணிஷ்கர் சொன்னால் இல்லையா அந்த குசான வம்சத்தில் ஒரு அரசர் தான் கணிஷ்கர் குசானரில் இவங்களை பற்றிலாம் எப்படி சார் தெரியும்னா அவங்க பயன்படுத்தின நாணயங்கள் அவங்கள பற்றி எழுதி வச்சுருக்காங்க வெளிநாட்டு குறிப்புகள் ஈரானில் இருந்தெல்லாம் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்களா அவனோட எல்லை எது எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க அந்த நூல்கள்லேருந்து நமக்கு தெரிய வருது சான்றுகள் கல்வெட்டு செப்பு பட்டையெல்லாம் இருந்திருக்கு அயோத்தியில் ஒரு கல்வெட்டு இருந்திருக்கு அதை தனதேவனா அவன் எழுதியிருக்கான் பெர்சி போலீஸ் நஸ்கிரதம் கல்வெட்டு மோகா தட்சசீலம் செப்பு பட்டையம் தட்சசீலம்னா இங்கே சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல காந்தாரா தட்சசிலாம் சொல்லுவாங்க ஆப்கானிஸ்தானு இப்போ உள்ள பாகிஸ்தானில் ஜூனாகாத் அல்லது கிர்னார் கல்வெட்டு குஜராத் நாசிக் மெய்கிர்த்தி கல்வெட்டு பிரசஸ் பிரசஸ் இந்த எல்லா அரசர்களையும் சேர்த்து நாசிக் எங்கே இருக்கு நாசிக் என்ன ரூபாய் நோட்டு அச்சடிக்கிற இடம் காயின்ஸ் தான் நிறைய இடத்துல அச்சடிப்பாங்க ரூபாய் நோட்டு நாசிக்கில் அச்சடிப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அடுத்து முதலாம் டேரியஸ் அவரோட கல்வெட்டு அங்கே வடமே இருக்குல்ல அது மாதிரி நாணயங்கள் சாதவாகனருடைய நாணயங்கள் இரண்டாம் காட்பீசஸ்னுடைய நாணயங்கள் நாணயங்கள்லாம் அப்போ தான் முதல் முதல்ல உருவம் பறித்து நாணயம் வரும் அரசரோட உருவமே அதை பறிச்சிருப்பாங்க ரோமானிய நாணயங்கள் ரோம் இருக்குல்ல ரோம் இங்கே வரும் இங்கேனா அங்கே அவங்க வணிக தொடர்பு இருந்திருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி இலக்கியங்கள் புராணங்கள் கார்கி சங்கீதா பானப்பட்டரின் அர்ச சரிதம் அரசரோட அவையில் இருந்திருப்பார் அர்ஷா அரசரோட அவையில் இரண்டாம் புத்தர் சார் இரண்டாம் அசோகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவரோட அவையில் இருந்திருப்பார் பானப்பட்டர் அவர் வந்து அவரோட ராஜாவை பற்றி எழுதியிருக்கார் அது பதஞ்சலியின் மகா பாஷியா குணாதியாவின் பிரீகஸ் தகதா யார் எழுதுனதுன்னு கேட்பாங்க இந்த இடத்துலலாம் அரச சரிதம் எழுதியவர் யார் பானப்பட்டர் மகா பாஷியா எழுதியவர் யார் பதஞ்சலி பிரிக பிரி கஸ் தகதா எழுதியவர் யார் குணாதி குணாதியா அந்த மாதிரி நாகார்ஜுனா எழுதின மத்திய மிக சூத்ரா அஸ்வகோசர் எழுதிய புத்த சரிதம் காளிதாசனுடைய மாலவி கா நீ மித்ரம் மாலவிகா நிமித்ரம் மாலவிகா நிமித்ரம் அது மாதிரி அயல்நாட்டவர் குடிப்பு இதெல்லாம் இந்த காலத்தை சேர்ந்த இந்த நூல்கள்லாம் கிபி சாரி கிமு ரெண்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிபி மூணாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்டது முன்பு அடுத்தது அயல் நாட்டவனுடைய குறிப்பு யுவான் சுவாங் யுவான் சுவாங் குப்தர்கள் காலத்தில் தான் வந்திருப்பார் இவர் ஏன் இங்கே கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரில யுவான் சுவாங் எப்போ வருவார் குப்தர்கள் காலத்தில் தான் வருவாங்க அரசர் காலத்தில் ஃபாகிய சாரி ஐயோ யுவான் சுவாங் வந்துட்டு அரசா இருக்காருலே அரசார் காலத்தில் வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி அரசரோட நூல் வந்திருக்கா நாம் அரச சரி தான் அவங்க தேவையே இல்லையே அரச வர தானே எப்போ ஏழாம் நூற்றாண்டு கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் தான் வரும் இது இது ஏங்க கொடுத்துருக்கான்னு தெரில அந்த அரசர் காலத்தில் தான் பௌத்த துறவியான யுவான் சுவாங் வருவார் இந்த காலமே வேற இங்கே எது கொடுத்துருக்கான்னு தெரில ஒரு வேளை பழைய வரலாறு சேர்த்து எழுதினாங்களா என்னன்னு தெரில 
எழுதியிருக்கலாம்ல முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு அரசர் இருந்தாங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்கலாம்ல அதுவா இருக்கும் வடக்கே சுங்கர்களும் கண்வர்களும் வடக்கேனா எங்க மகதம் எங்க மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் பிருகத்ரதா பிருகத்ரதன் அப்படின்னு வரும் ரைட் ரதா அவருடைய தளபதி புஷ்யமித்ர சுங்கா முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் ஒரு ராஜா யார் தூக்குவா ஒன்று அவனோட படை தளபதி ஃபஸ்ட்டு மந்திரியாக இருப்பான் அல்லது ஆளுநராக இருப்பான் அல்லது படை தளபதி அப்புறம் வெளிநாட்டுக்கிட்ட சண்டை போட்டு தோற்று போகிறது இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இவனோட படை தளபதி அவனை அடிச்சு தூக்கிட்டு யாரும் பிருகத்ரதன் பிருகத்ரதன் யார் மௌரிய வம்சத்தினுடைய கடைசி அரசர் புஷ்யமித்ர சுங்கர் மகதத்தில் தனது சுங்க வம்சத்தை நிறுவினார் கேள்வி சுங்க வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் அதே கேள்வி மாற்றி வரும் மௌரிய வம்சத்தை வீழ்த்தியவர் யார் அந்த மாதிரி பாடலிபுத்திரத்தை தனது தலைநகராக மாற்றார் பாட்னா அதே மாதிரி சுங்கர்களின் தலைநகரம் எது எது வேணாலும் கேள்வி வரலாம் புஷ்யமுத்திரன் அரசு மேற்கு நோக்கி விரிவடைந்து உஜ்ஜெயின் விதிசா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது உஜ்ஜெயின் இங்கே தானே வரும் அவ்வளோதான் பாக்டீரியாவின் அரசன் மினாண்டரின் படை பாக்டீரியான ஈராக் ஈரானிலிருந்து வருவானுங்க அந்த மினாண்டரின் படை புஷ்யமுத்திரர் வெற்றிகரமாக முறியெடுத்தார் அப்படின்றாங்க ஆனால் மினாண்டர் காபூலையும் சிந்துவையும் தன்வசம் அந்த பக்கம் காபூல் சிந்துனா அதை சிந்து நதி ஓரக்கூடிய பகுதி அதெல்லாம் அவர் அவர் கைப்பற்றுகிறார் இந்த இடம் கலிங்கரசர் காரவேலின் தாக்குதலையும் புஷ்யமுத்தர் முடிவெடுத்தார் கலிங்கரசனா அங்கே ஒரிசா அங்கேருந்து மேலும் விதர்பாவையும் அவர் கைப்பற்றினார் புஷ்யமித்திரர் வேத மதத்தை தீவிரமாக பின்பற்றினார் வேத மதம் வேத மதம்னா அது பிராமணர்கள் ஆதரிக்கிறான்னு அர்த்தம் அவர் தனது பேரரசின் அந்தஸ்தை நிலைநாட்டுவதற்காக இருமுறை அஸ்வமேத யாகம் நடத்தினார் இருந்தால் புத்த மதம் வீழ்ச்சி அடையல அஸ்வமேக அஸ்வமேக யாகம்னா சொன்ன இல்லையா என்னது குதிரை அனுப்பி விடுவாங்க அதை சுற்றிக்கிட்டு வரும் எல்லா யா எந்தெந்த சிற்றரசனால் அதுக்கு மரியாதை செலுத்துறானா அவன் இந்த ராஜா சொல்கிறது கேட்பான் அப்படின்னு அர்த்தம் போயிட்டு வந்தோன்னா அந்த குதிரை குதிரை என்ன பண்ணுவான் பலி கொடுத்து தூக்கி யாகத்தில் போட்டு சுட்டு சாப்பிட்டுருவாங்க அது கூட அது மட்டும் பத்தாது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நிறையா அப்புறம் பசு கிசு எல்லாத்தையும் வெட்டி போடுவாங்க அடுத்தது பார்குத் சாஞ்சி பர்குத் இங்கிலீஷில் நம்ம போட்டிருக்கு கட்டத்தில் இருக்கு பாருங்க கட்டம் இருக்க அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்க கட்டம் பார்கத் ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க ஆ சரி ஆ பார்குத்தானா பார்குத் சாஞ்சி இடங்கள் பேர் இதெல்லாம் ஆகிய இடங்களில் பௌத்த ஸ்தூபிகளில் காணப்படுவது போல ஸ்தூபிகளின் சுற்று சுவர்களிலும் வாயில்களிலும் கற்களுக்கு பதிலாக மரத்தை பயன்படுத்தும் முறை சுங்கர் காலத்தில் உருவாகுதாம் வாயில்லாம் இருக்குல்ல எப்படி மேலே நிலப்படி இருக்குல்ல அது மரத்தை பயன்படுத்துகிறாங்களாம் அதுக்கு சுற்று சுவருக்கு அதுக்கெல்லாம் எதை யூஸ் பண்ணுறாங்களாமா மரத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்தூபிகளுக்கு மரத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க சுங்கருக்கு ஆளுதல் தான் இருக்குது புஷ்யமித்திர சுங்கருக்கு பின்னாடி அவனுடைய பையன் அக்னிமித்ரா அவர் வராரு அவர் தான் காளிதாசரை இயற்றிய மாலவி காக்னிமித்ரா நாடகத்தின் கதாநாயகன் கேட்பாங்க காளிதாசனுடைய மாலவி காக்னிமித்ரா அவனுடைய கதாநாயகன் யார் அக்னிமித்ரா அக்னிமித்ரா யார் புஷ்யமித்திர சுங்காவோட பையன் அதே மாதிரி இவன் ராஜாவாக இருக்கும் பொழுது எப்பயுமே அப்பா ராஜாவாக இருக்கும் பொழுது பையனை தான் படைக்கு அனுப்பி விடுவாங்க ஒரு இடத்துக்கு கவர்னராக போடுவாங்க பையன் படை தளபதியாக போவோம் அது மாதிரி என்ன பண்ணுறான் அவனுடைய பையன் யார் வசுமித்திரர் அக்னிமித்திரோட பையன் இவன் எங்கே போகிறான் சிந்து நதிக்கரைக்கு போய் அங்கே கிரேக்கர்களை வெற்றி கொள்கிறான் அங்கேருந்து இந்த இடத்துல இருக்குது சிந்து நதி இங்கேருந்து போய் அங்கே வெற்றி கொள்கிறான் ராஜா எப்பயுமே தலைநகரை விட்டுட்டு போக மாட்டார் போனான் என்ன ஆயிரும் வேற ஒன்றா அதை பிடிச்சிக்குவான் ம் அந்த மாதிரி இந்த இங்கே நடந்துச்சு இல்லை சசிகலா கதை பற்றிக்கல பாவ போயிட்டு வரதுக்குள்ளே ஆட்சி எடுத்து இவன் கையில் கொடுத்துட்டு போகுது முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் மஞ்சள் அரைத்தாயா அதை நட்டாயா இதை நட்டாயான்னு கேட்குறான் 
நீ காலையில் விழுந்து வாங்கினாயடா அப்படின்னு சொல்றாங்க அவனானே ஆமா அவனை மாதிரி ஒரு துரோகி பார்க்கவே முடியாது அவர் இன்னொரு துரோகியார் ஓபிஎஸ் அவன் ஒரு துரோகி இவன் ஒரு துரோகி ரெண்டு பேரும் அவங்க அயோக்கியர்களாகவே இருந்தாலும் ஜெயலலிதா சசிக்கலாம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் துரோகம் பண்ணியிருக்கானுங்க பாருங்க அவனுங்க ம் சரி ரைட் அடுத்தது சுங்க வம்சத்தின் பின்வந்த அரசர்கள் வலிமை குண்டியவராக இருந்ததால் இந்தோ பாக்டீரியர் இந்தோ பார்த்தியர்கள் அந்த வடமேற்கில் ஆகியோரின் தொடர் அச்சுறுதல்களை எதிர் சந்திக்க நேர்ந்தது சுங்க வம்சத்தில் நூறு ஆண்டு காலம் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்களாம் தேவபூதி கடைசி சுங்க அரசர் தேவபூதி நாலு அரசருக்கு சொல்லியிருக்காங்க யார் யார் புஷ்யமித்ரா சுங்கா அக்னிமித்ரா வசுமித்ரா அப்புறம் தேவபூதி ரைட் அவர் தன்னிடம் அமைச்சராக பணிபுரிந்த வாசுதேவ கன்வர் என்பவரால் கொல்லப்பட்டார் இவங்க வாரிசு யார் இவங்க மௌரிய பேரரசு யாரோ யாருக்கு வீழ்ச்சி அடையுது அவனோட படை தளபதி கிட்ட அது மாதிரி சுங்க சுங்க வம்சம் யாரோட யார் அவனுடைய அமைச்சர் யார் வாசுதேவ கன்வர் அதில் வந்து கன்வர் கன்வர்கள் அவ அவரோட தலைநகரும் மகதம் தான் அதுக்கு பெரிய பேரரசெல்லாம் இருக்காது மகதத்தோடு அங்கேயோட முடிஞ்சு போச்சு அவனுங்களோட இந்த சின்ன ஏரியா அவ்வளோதான் இதுக்குள்ளே இருப்பாங்க சுங்க வம்சமும் அவ்வளோதான் இருக்கும் கன்வ வம்சமும் அவ்வளோதான் இருக்கும் பாக்டீரியாவை சேர்ந்த பாக்டீரியானது ஈரானதும் சொல்கிறாங்க கிரேக்கர்களின் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து கங்கை பள்ளத்தாக்கு பகுதியை பாதுகாப்பதில் சுங்கர்கள் முக்கிய பங்கு வைத்தனர் ஏன்னா இந்தோ பா பாக்டீரியா இருக்காங்கள இந்தோ கிரேக்கர்கள் இந்த இடத்த கங்கையை பிடிக்கணும் அவங்களுக்கு ஏன் அதுதான் வளமான இடம் நிறையா வரி கிடைக்கும் சுங்கர்களுக்கு அப்புறம் கண்வர்கள் அதை பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க வராமல் கங்கையை பிடிக்காமல் பார்த்துக்கிறாங்க புஷ்யமித்திரரும் அவருக்கு பின் வந்தோரும் வேத மத நடைமுறைகளுக்கு புத்துயிர் ஊட்டி வைணவத்தை வளர்த்தனர் வேத மதம் புஷ்யமித்திரருக்கு அப்புறமே அது ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதனால தான் அது அது சிறப்பாக சொல்கிறானுங்க சமஸ்கிருத மொழி படிப்படியாக ஏறுமுகம் பெற்று அரசவை மொழியாக மாறுது ரொம்ப பீக்குக்கு போகிறது யார் காலத்தில் குப்தர்கள் காலத்தில் அப்போ ராஜாவோட சப்போர்ட் இருந்தால் என்ன மற்ற மதத்தை அழிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஊடுருவ விடுறது மக்களோட மதமாக இருக்குது புத்த மதமும் சமண மதம் எல்லா மக்களும் பின்பற்றுறாங்க அதில் ஊடுருவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை மாற்றுறது இப்போ சொல்கிறானுங்க இல்லை ஜாதி வந்து இந்தியாவுக்கே இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டை சொல்கிறான் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதிக்கே நல்லா தெரியும் மனு தாக்கல் பண்ணுறான் ஜாதி இன்னும் கொண்டு வந்தது யாராமா இங்கிலீஷ்காரன் அப்படின்றான் இங்கே ஒருத்தன் சங்கு ஊதிக்கிட்டு இருக்கிறான் எது சனாதனம் ஜாதி இதெல்லாம் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்தது அப்படின்றான் கேட்குறவங்க ஏன்னா ஆமாம் இப்போ நீங்கள் நம்ம கிளாஸுக்கு வரலன்னா அதை நம்பிக்கிட்டு தான் இருப்போம் சரியா அந்த மாதிரி சமஸ்கிருத மொழியின் இரண்டாவது இலக்கண அறிஞரான பதஞ்சலியை புஷ்யமித்திரர் ஆதரித்தார் புஷ்யமித்திரர் காலத்தில் பதஞ்சலி இருந்தாராமா சமஸ்கிருத மொழியின் இரண்டாவது இலக்கண அறிஞராமா அவர் அப்போ சமஸ்கிருதமே எழுதப்படலை அவனுங்களாம் பேசிக்குவானுங்க போல் இருக்குங்களா ஓகே அப்படியே சரிகள் தான் பிராகிருத மொழி பாலி மொழி பாலி எழுத்துக்கள் பிராகிருத எழுத்துக்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் அதில் தான் மொதல் முதல்ல என்ன பண்ணுறானு இவனுங்களோட நூலில் எழுத ஆரம்பிக்கிறான் அவனோட வேதம் கீதம் எல்லாத்தையும் இவனுங்களாம் ஒரு காலத்தை சொல்லிக்குவானுங்க இன்னும் இப்போ கிமு பத்தாயிரம் ஆண்டுலேயே சங்க காலன்னு வச்சுனாக்கா இவன் சொல்லுவான் இல்லை பாஞ்ச கிமு இருபதாயிரத்துலேருந்தே நாங்கள் சமஸ்கிருதம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவோம் கதை விடுவோம் ஆ சொல்லுவானுங்க எல்லா கதையும் விடுவானுங்க ஆமாம் புஷ்யமித்ரர் பௌத்தர்களை துன்புறுத்தினாலும் இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பார்குத் சாஞ்சி துன்புறுத்திருக்காரு பாருங்க அப்போவே ஹத்திக்கும்பா கலிங்கம் ஒடிசாவில் இருக்கும் பார்ப்போம் இடங்களில் உள்ள பௌத்த நினைவு சின்னங்கள் சீர் செய்யப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டன சாஞ்சி ஸ்தூபி பர்குத் ஸ்தூபிலாம் இருக்குல்ல சாஞ்சி பார்த்துருப்போம் அந்த இது வட்டமாக இருந்திருக்கும் ஸ்பெல்லிங் சொல்லுமா இந்த பாருங்க தூணு தான் முன்னாடி இருக்குல்ல இதெல்லாம் தான் தான் மரக்கட்டையில் செஞ்சுருக்காங்க அப்போ தான் ம் புத்தா அதெல்லாம் புதுப்பிச்சுருக்காங்க இது பார்குத் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது ரெண்டும் இதோட காப்பி தான் அங்கே இருக்குது இங்கே ஒருத்தன் வச்சுக்கிட்டு புனிதம் அப்படின்ற பேரில் மக்கள்லாம் கொண்டு நிறுத்துறான் எங்கே கோயம்புத்தூரில் 
ஆமாம் அதுக்கு தேவையான சுற்றுச்சுவர் இதெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க யார் சுங்கர்கள் இருந்தாலும் புத்த மதத்தினரும் சமண மதத்தில் துரும்புத்தப்பட்டுள்ளனர் இவங்க காலத்திலே பார்த்துங்க அடுத்து கண்வர்கள் புஷ்யமித்திரரை போட்டு தள்ளிட்டு சரியா கண்வர்கள் ஆட்சிக்கு வராங்க வாசுதேவர் கண்வர் தான் என்ன பண்ணுறாரு தேவபூதி சுங்கர்களுடைய கடை அரசு அரசர் தேவபூதியை கொண்டுட்டு ஆட்சிக்கு வராரு கண்வர்கள் நாலே நாலு அரசர்கள் ஆமாம் நாற்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க சுங்கர்கள் எத்தனை காலம் ஆட்சி செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தோம் நூறு ஆண்டுகள் ஆ நூறு ஆண்டு அப்போ நூ கிமு நூற்றி எண்பத்தஞ்சிலேருந்து எண்பத்தஞ்சி வரைக்கும் சுமார் அப்ராக்சிமேட்டாக கிமு அதோடு முடிஞ்சிச்சு கிமுலாம் அவங்க கதை முடிஞ்சு போச்சு என்ன இது சுங்கர்கள் வேத மதத்தை பின்பற்றுறாங்க இருந்தாலும் புத்த மதமும் தொடருது புத்தர்கள் அந்த புத்த மதத்து சாமிங்கள்லாம் தொந்தரவு பண்ணியிருக்கான் அவ்வளோதான் அப்புறம் அவங்க ரெண்டாவது சமஸ்கிருத மேதைன்னு சொல்லிக்கிறானுங்க யார் அவன் பதஞ்சலி அவன் யோகா கற்றுக் கொடுத்தான் எல்லா கதையெல்லாம் விட்டுருவானுங்க யோகாவே நம்ம தமிழர்களோடது இவனுங்களுக்கு யோகாவுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது எல்லாத்தையும் திடிக்கிட்டானுங்க ஜீரோ கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் தானே கதை விட்றானுங்க நான் ஆய்வு செஞ்சால் தான் தெரியும் வட இந்தியாவில் இவர் என்ன ஆரியப்பட்டா அவர் தான் சூ இதை கண்டுபிடிச்சாருன்னு இன்னும் எதை அதெல்லாம் புதுசாக கண்டுபிடிங்க அங்கே சொல்லிடுவானுங்க நாங்கள் அப்பயே ராக்கெட் விட்டோம் அப்படின்னு கதை விடுவானுங்க எல்லா கதையும் கபடி ஃபேமஸ் ஆனவொன்னே கபடி வந்துட்டு மகாபாரத்தில் இருந்துன்னு கதை விடுறானுங்க இப்போ கபடி வேர்ல்டு வைடு ஃபேமஸ் ஆனவொன்னே அது ம மகாபாரத்தோடு தொடர முடியாதுமா அது மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு ஃபேமஸ் அது மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பயே வந்துட்டு கிருஷ்ணனெல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க சின்ன வயசில் அது பிடிச்சி விளாண்டாங்கன்னு கதை விடுவானுங்க அப்போ ஜல்லிக்கட்டு அந்த காளைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா அவனோட பசுங்கிறது அடிபட்டு போயிடும் அதனால தான் காளை முக்கியத்துவம் இல்லாமல் அழிக்கணும் அதுக்கான வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க அதான் பீட்டா கீட்டா மாட்டான்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருப்பானுங்க கேட்டாக்க பசு வதையாமா துன்புறுத்துறமாமா யார் சொன்ன சும்மா கதை விட்டுருப்பான் அப்புறம் எதுவும் போய் கேஸ் கேஸ் போட்டு தான் வந்தான் ஆ அதே அவங்களுடைய அமைச்சர் தான் அந்த கண்மணி ஒன்று அங்கே இருக்கும் வட இந்தியா மகாராஷ்டிரா கண்மணி சினிமாவில் நடிச்சுட்டு இங்கே வந்து இருக்கு வேற ஏதோ பேர் ஸ்மிருதி ராணி ஜல்லிக்கட்டுக்கும் தமிழர்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லி என் வரலாறு உனக்கு எப்படிமா தெரியும் கண்மணி ஆ ஆமாம் கலிங்க அரசர் காரவேலர் சுங்க அரசர்களின் சமகாலத்தோர வரமா சுங்கர்களுடைய சம காரவேலர் காரவேலர் பற்றிய செய்திகள் அத்திக்கும்பா கல்வெட்டில் இருக்கு அத்திக்கும்பா இது வந்து சமண முனிவர்கள் தங்குற அட அது அதில் சமண முனிவர்கள் ரவி கீர்த்தின்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடி வரும் அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு காரவேலர் இந்த நிதி உதவி கொடுத்து இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு உதவினாதுன்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருப்பாங்க சரியா ஆ ரைட் கலிங்க அரசர் அவர் அதான் சொல்கிறாங்க அது அந்த கல்வெட்டில் சொல்ல குறிக்கிறது என்னது சுங்க அரசருங்களுடைய சமகாலத்தை வருது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சண்டை நடந்ததெல்லாம் கூட எழுதி வச்சுருக்கலாம் பக்கத்து அரசர்னா என்ன ஆகும் மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டுருப்பானுங்க ம் அடுத்தது நாலு பேர் கண்வர்களில் கண்வர்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்ச உடனே அப்போ கீமு ஒளியே அங்கே முடிஞ்சிருச்சு மகதம் வந்துட்டு கேபிட்டலாக இல்லை பாடலி புத்திரா கேபிட்டல் கிடையாது கிடையாது வேறு யாருக்குள்ளேயே போயிருக்கும் குறிப்பிடுற மாதிரி யாரும் எந்த அரசரும் இல்லை குறிப்பிடும்படியான எப்படி இருக்கணும் அவன் ஏதாவது பில்டிங் கட்டி இருக்கணும் அவன் காலத்தில் யாரையாவது சான்றோர்கள் ஆதரித்து அவன் நூல் எழுதியிருக்கணும் அந்த மாதிரி அப்புறம் பின்னாடி அப்போது கிபி மூணாம் நூற்றாண்டு வரை மகதத்தில் குறிப்பிடும் முறையான வரலாற்று குறிப்புகள் எதுவுமே இல்லையாமா கண்ம அரசர்கள் நாலு பேர் வசு வாசுதேவர் பூமி மித்ரர் நாராயணர் சுசர்மன் சுசர்மன் கடைசி கண்ம அரசர் சுசர்மன் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த வலிமை மிகுந்த குறுநில மன்னரான சிமுகா என்பவரால் கொல்லப்பட்டாராமா இங்கேருந்து போய் அடிச்சிருக்கானுங்க சிமுகா சாதவாகன வம்ச ஆட்சிக்கு அடிக்கல்லை நாட்டினார் சாதவாகனர் சொன்னால தக்காணத்தில் எங்கே இந்த இடத்துல அந்த இடத்துல இந்த சாதன வாங்கினர் தான் தெலுங்கு பேசினவங்களா இருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க பின்னாடி வந்த பல்லவர்கள் சாத வாகனத்திலேருந்து வந்தவங்களா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு தெலுங்கு பேசுகிறவங்க அந்த மாதிரி தெற்கில் சாத வாகனர்கள் விந்தியா சாத்புரா மலைக்கு இந்த பக்கம் குசானர்கள் வட இந்தியாவில் முந்நூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தனர் குசானர்கள் பின்னாடி வருவாங்க இந்த ஏரியாலாம் தென்னிந்தியாவில் சாத வாங்கினர் ஆந்திரர் சொல்கிறாங்களா நானூற்றம்பது ஆண்டுகள் கோலச்சினர் 
சாதவாகன வம்சத்தை நிறுவிய சிமுகா இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆட்சி செஞ்சிருக்காரம்மா சிமுகா சாதவாகன வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் இந்த இந்த இடம் இந்த இடம் அவரை தொடர்ந்து அவருடைய சகோதரர் கிருஷ்ணா பதவியாக இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரும் அவருடைய சகோதரியின் மகன் சதகரணி பத்தாண்டுகள் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க கௌதம புத்திர சதகரணி அது ஒரு பேர் வரும் அவர் அவர் தான் மார் தட்டிக்கு வரோம் நாங்கள் வந்து பிராமணர்கள் அப்படின்னு மார் தட்டிக்கு வாங்கலாம் பிராமணர்கள் முத முதல் ஆட்சி செஞ்சது இந்த காலத்தில் தான் அதுக்கு முன்னாடிலாம் சத்திரியராக இருப்பான் அல்லது சூத்திரர்களாக இருப்பாங்க மௌரிய வம்சத்திலேயே முதல் வம்சம் இது பார்த்தோம் அந்த வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்கிறது ஹரியங்கா வம்சம் சிசுநாகா நந்தா வம்சம்லாம் சூத்திரர்கள்னு சொல்கிறாங்க சரியா சந்திரகுப்த மௌரியர் கூட சூத்திரர் தான் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க முத முதல்ல பிராமணர்கள் யார் இவங்க தான் சாதவாகனர்கள் ரைட் பத்தாண்டுகள் வீதம் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பத்து பத்து கிருஷ்ணா அதுக்கப்புறம் சதகர்ணி ராஜஸ்தான் முதல் தென்கிழக்கு ஆந்திரா வரைக்கும் இருந்திருக்கு சாதாரணங்களுடைய ஆட்சி அதேமாரி மேற்கில் குஜராத் முதலாக கிழக்கே கலிங்கம் வரைக்கும் இருந்திருக்கு இங்கே இருந்து இருந்திருக்கு அப்படியே சாதவாகனங்களுடைய ஆட்சி பேராதிக்க நிலையின் அடையாளமாக சதகர்ணி இரண்டு அஸ்வமேத யாதங்கள் நடத்தியிருக்கார் அப்போ அஸ்வமேத எதோட தொடர்புடைய குதிரை தானே பார்த்தோம் குதிரையோட பொறிக்கப்பட்ட தங்க நாணயம் வெளியிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு அஸ்வமேத யாகம் அப்போ இவங்க எதை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க வேத மதத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பாரு கௌதமி புத்திர சதகர்ணி இவர் தான் சிறந்தவர் கௌதமி பாலசியால் வெளியிடப்பட்ட நாசிக் மெய்கீர்த்தியில் இவர் சாகர் எவனர் எவனர்னா கிரேக்கர்கள் பகலவர் பார்த்தியர்கள் ஆகியோரை அழித்து ஒழித்தார் இந்த வடமேற்கில் இருந்தாங்களே அவங்களாம் அடித்து சண்டை போட்டு ஜெயிச்சார்னு சொல்கிறாங்களாம் நாசிக் மெய்கீர்த்தியில் மெய்கீர்த்தினா கல்வெட்டில் பேரரசின் எல்லைகளும் இம்மெய்கீர்த்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவருடைய பேரரசு மகாராஷ்டிரா வடக்கு கொங்கன் கொங்கன்னா இது ஜாகிரஃபியில் பார்த்துருவோம் கொங்கன்னா கடற்கரை இந்த ஏரியா கொங்கன் கடற்கரை மலபார் கடற்கரை பார்த்தோமா ஜாகிரஃபியில் ஆமாம் பெரார் குஜராத்து கத்தியவார் கத்தியவார்னா இப்போ குஜராத்து தான் கத்தியவார் மாலவம் மாலவனா எங்கள் மாலவ பீடபூமி மகாராஷ்டிரா இதெல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எதில் அந்த நாசிக் நாசிக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வெட்டில் கோயிலில் வச்சுருப்பாங்களே அதான் மெய்கீர்த்தின்றாங்க பிரசஸ்தியா பிரசஸ்தி ரைட் அடுத்து கப்பலின் வடிவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ள ஒருவருடைய நாணயங்கள் ஆந்திரர்கள் கடல்சார் நடவடிக்கை பெற்றிருந்த திறன்களையும் அவர்கள் கடற்படை வலிமையும் போகர் கல்வெட்டானது போகர் எங்கே பார்த்தோம் தென்கிழக்கு ஆசிய பகுதிகளில் அரசு உருவாக்கத்தில் தென்னிந்தியா வகித்த தென்கிழக்குனா எங்கே எங்கே இந்த சாதவாகனர் தான் அங்கே போய் கட்டினானுங்க கோயிலுன்னு கதை விட்டானுங்க அப்புறம் எது அந்த கம்போடியா அங்கர்வாட் கோயில் இருக்குல்ல பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்தம்மா முன்னாடியே காமிச்சிருக்கு அங்கர்வாட் கோயில் அது இவங்க தான் கட்டினாங்கன்னா அப்புறம் கதை விட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் அப்போது சாதவாகனர்கள் முத முதல்ல வட வட இந்தியர்கள் கப்பல் சம்பந்தமான விஷயம் இங்கே தான் வருது நமக்குலாம் அதுக்கு முன்னாடியே கப்பல் வாங்கிப்போம் கடலை கண்டு அவனுங்க பயந்துக்குவானுங்க அதே மாதிரி இன்னமும் அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடல் கலந்து போகக்கூடாது பிராமணர்கள் போனாக்க என்னது பாவம் சேர்த்திக்க மாட்டான் ஊருக்குள்ளேயே அப்படி தான் நம்மால் யார் அந்த கணித மேத யார் சீனிவாச ராமானுஜமா ராமானுஜமா சரி அவர் போயிட்டு வருவார் லண்டனுக்கு போயிட்டு வருவார் சேர்த்திக்க மாட்டானுங்க இன்னைக்கு இவனுக்கு எல்லாரும் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிறானுங்க கேட்டால் ஏன் என் ஜாதிக்காரன் அரு சுனந்தா ஆ ரிஷி சுனந்து அப்புறம் அமெரிக்கா துணை அதிபர் யார் கமலா ஹாரிஸ் ஏன் ஏன் ஜாதி ஏன் ஜாதின்னு சொல்லிக்குவானுங்க பயங்கரமான துள்ளனுங்க அன்னைக்கு இவனை யார சீனிவாச ராமானுஜர் தான் அங்கே போயிட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே சேர்த்திக்கல அவருக்கு வேறு நிமோனியா காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்புறம் வேறு யாரும் செட்டியார நாடாரம் தான் அவங்க குடோனில் வச்சு சாவிர வரைக்கும் பார்த்துருக்காங்க சாவிர வரைக்கும் அவனுக்கு கண்டுக்கலை தூக்கி போட்டதான் அவனுக்கு தான் ஃபேமிலி கூட போகல 
அப்புறம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் ஜாதி ஏன் ஜாதின்னு நாங்கள் ஏன்னா பிராமணர்களுக்கு மூல வலிமை ஜாஸ்தி அப்படின்னு பீத்திக்குவானுங்க திருட்டு பசங்க ஓகே ரைட் அப்போ தென்கிழக்கு ஆசியாவுக்குலாம் போயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அதில் சொல்கிறாங்க போகரோட கல்வெட்டில் இருக்காம போகர் நம்மால் அது எதுக்கு என்னன்னு தெரில யார் போகர் போகர் யாருமா பஞ்சாப் மரத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தீங்களா இல்லையா இந்த போகர் தான் என்ன பண்ணார் அந்த நவபாசான சிலையை உருவாக்குனார் அந்த போகர் ஆமாம் அந்த நவபாசான நல்லது நல்லதுன்னு உனக்கு சொரணி சொரணி சாப்பிட்டானுங்க நிறையா அதில் இன்னும் நிறைய கதையெல்லாம் இருக்குது ஏதோ ஏழு செலவு அடித்தாரா ஒன்று தான் அங்கே இருக்குது இன்னும் மிச்சலாம் அங்கே இருக்குது அப்படி இப்படின்னு ரைட் சாத வாகனர்களின் பங்களிப்பு சாத வாகனர்கள் என்ன செஞ்சுருக்காங்க சாத வாகனர் எங்கே இருக்காங்க இந்த இடத்துல இருக்காங்க இங்கே கண்வர்களை வீழ்ச்சி அடைய வைப்பாங்களா ஆ இவங்க வருவாங்க சாத வாகனர் இந்த இடத்துல மீண்டும் ஆ சமஸ்கிருதம் பிராமணிசம் வேதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் பிராமணர்னே மாறுதட்டிக்கிறோம் யார் கௌதம புத்திர சதகர்ணி சாத வாகன அரசர் ஹாலா சிறந்த சமஸ்கிருத அறிஞராமா புது ஆண்டு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்றார் ஃபஸ்ட்டே தக்கான பகுதியில் கண்டரா மொழி பள்ளியை சார்ந்த சமஸ்கிருதம் செலி தூங்கியது கண்டரான்ற மொழியாமா அது சமஸ்கிருதமா சமஸ்கிருதத்தோடு தொடர்புடையது பிராகிருத மொழியில் ஏர்நூறு பாடல்களை கொண்ட சட்டசாய் பாருங்கள் அவனுக்கு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அப்படியே உழைச்சி விட்றானுங்க சப்தசதி எனும் நூலின் எழுதியதன் மூலம் அரசர் காலா புகழ் பெற்றிருக்கிறார் காலா எழுதின நூல் என்னது சப்தசதி எழு எழுதியிருக்காங்க பிராகிருத மொழியில் பேசியிருக்காரு சமஸ்கிருதம் வேறு இல்லை பிராகிருதம் பிராகிருத வேறு சமஸ்கிருதம் வேறு கலையும் கட்டிட கலையும் ஒரே ஒரு நூல் உங்களுடைய காலத்தை சேர்ந்தது மிக சிறந்த கட்டடம் கட்டினர் அமராவதியில் அங்கே எங்கேயும் மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா எங்கேயோ இருக்கும் ஆந்திராவில் தானே அமராவதி இப்போது ஏதோ தலைநகரம் உருவாகுது எதோட தலைநகரம் ஆந்திராவோட தலைநகரம் ஏன் ஆந்திராவுக்கு புதுசாக தலைநகரம் அமைக்கிறாங்க தெலுங்கானா பிரித்து தலைநகரம் என்னது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த தலைநகரம் ஹைதராபாடு அவங்களுக்கு போயிடுச்சு தெலுங்கானாவுக்கு போயிடுச்சு ரைட் உலக புகழ் பெற்ற புத்தரின் நாலு உயிரை சிற்பங்கள் பாமியான் பள்ளத்தாக்கியுள்ள மலையில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் இது ரொம்ப உயரமாக இருக்கும் ஆள் உயரம்லாம் இல்லை பெருசாக இருக்கும் ஆள் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் பண்டைய இந்தியாவில் வடமேற்கு எல்லை பொறுத்து அமைந்திருந்தது வடமேற்கு இப்போ உள்ள பாகிஸ்தான் சாரி பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானின் மையத்தில் உள்ளது தாலிபன்கள் தாலிபன் அதாவது இஸ்லாம் மதத்துக்கு வந்து உருவ வழிபாடு கூடாது இப்போது புதுசாக பிடிச்ச அந்த பழமையான சிந்தனை இருக்கக்கூடிய தாலிபங்க என்ன பண்ணிட்டானுங்க இதை பிடிச்ச உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது சம்திங் இதை சுடும் பொழுதுலாம் நான் எனக்கு தெரியும் விவரம் தெரிஞ்ச போயே தாலிபான்கள் அந்த நாட்டை பிடிப்பாங்க பிடிச்சி இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நியூஸ்லலாம் வருது படிக்க விட மாட்டாங்க நாங்கள் பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகக்கூடாது கட்டாயம் பண்ணும் முகத்திரை அதெல்லாம் அழியணும் அப்படின்னு அதை பழமைவாதத்தை என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இதை வந்து அடிஷன் வரிக்கிடுவாங்க அதோட நிற்கிது அதுக்கப்புறம் இதை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை கை காலம் சுற்றும் இது பார்த்தீங்கன்னா கணிஷ்கர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் ஒன்றாம் நூற்றாண்டு கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் மௌரியர் காலத்துக்கு பின்னராக காந்தாரா கலைப்பள்ளி ஆ காந்தாரா கலைன்னு சொல்லுவாங்க அர்ப்பணிப்பு காந்தாராங்கிறது அங்கே அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இடம் ஆப்கானிஸ்தான் என்ன இருக்குது கிரேக்கம் இந்திய நாகரிகம் ரெண்டு சிற்பக்கலையினுடைய கலப்பு அது என்ன சார் காந்தார பள்ளி அதான் கிரேக்கம் இந்திய சிற்பக்கலை அவன் ஒரு ஸ்டைலாக சிற்பம் வடிப்பான் நம்ம ஒரு ஸ்டைலில் சிற்பம் வடிப்பான் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி புதிய வகை சிற்பம் உருவாகுது அதான் வந்து காந்தார பள்ளி அதான் கணிஷ்கரோட சிலையெல்லாம் இருக்கும் புத்தரோட சிலையெல்லாம் வந்து நீட்டாக அப்படி அப்படி தத்துருவமாக இருக்கும் ம் அது பாமியான் பள்ளத்தாக்கு புத்தரோட சிற்பம் ம் ரைட் ஸ்தூபிகளை கட்டினர் எங்கள் அமராவதியில் பௌத்த ஸ்தூபிகள் கட்டியிருக்காங்க யார் இப்போ யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சாத வாகனர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் வியட்நாமில் உள்ள ஒக்கியோ என்னும் தொல்லியல் ஆய்விடத்தில் கண்டறியப்பட்ட புத்தரின் நின்ற கோலத்திலான வெண்கல சிலையானது அமராவதி பாணியை சார்ந்தது அமராவதி பாணியை சார்ந்ததாம் கேட்பாங்க எங்கே கிடச்சிருக்கு வியட்நாமில் 
ஒக்கியோ அப்படின்ற இடத்துல கிடச்சிருக்கு அது அமராவதி பாணியில் செஞ்சுருக்காங்க அது மாதிரி ஸ்டைலில் இருக்குது பிற்காலத்தை சேர்ந்த சாதவாகன அரசர்கள் இரண்டு பாய்மரங்களை கொண்ட கப்பல்களில் கப்பல்களின் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட ஈய செம்மு நாணயங்களை வெளியிட்டிருக்காங்க ரெண்டு பாய்மர கப்பல் அப்போ என்ன ஆயிருக்கு இவனுங்க இப்போ தான் வந்துட்டு கப்பலில் போகிறதுக்கான இதே தெரிஞ்சிருக்கு தாய்லாந்தில் நாக்கான் பதோம் தாய்லாந்து எங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல மியான்மர் வரும் இந்த இடத்துல தாய்லாந்து வரும் அப்படி தாய்லாந்து கண்டினியூ தான் இது மலேசியா அதுக்கப்புறம் ஒரு புள்ளி தான் சிங்கப்பூர் அப்புறம் இந்தோனேசியா இந்தோனேசியாவில் என்னென்ன நிகழ்ச்சி நேற்று இன்றைக்கிலாம் நேற்று இன்றைக்கு இன்றைக்கிலாம் இந்தோனேஷியா நியூஸில் வருது என்னது எல்லாம் நடக்கும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு பிளேட் பவுண்ட்ரி இல்லையா அதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸு ரெண்டு ஒன்றோட ஒன்று இப்படி உரசிக்கிட்டு போகிறது அதெல்லாம் அடிக்கடி நெல் நடக்கும் அதே மாதிரி அங்கே ஒரு நகரம் அதோட தலைநகரம் என்ன இது தண்ணிக்குள்ளே மூழ்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு தலைநகரத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கானுங்க வந்துச்சா போன மாதம் நியூஸ் அதே மாதிரி தாய்லாந்தில் பதோம் அப்படின்ற இடத்துல கல்லாலான முத்திரை ஒன்று கிடச்சிருக்காமா ம் அங்கே காந்தாரம் மதுரா காந்தார கலைனா எங்க அங்க இங்க இந்த இடத்துல பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் மதுரா மதுரானா அங்க உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கும் அமராவதி புத்தகயா சாஞ்சி பாகுத் பர்குத்துன்றாம் பாகுத்துன்றான் ஆகிய இடங்கள் கலைகளுக்கும் அற்புதமான கட்டடங்களுக்கு பெயர் பெற்றவை ஆமா மதுரா சிற்ப கலைப்பள்ளி மதுராவில் ஆ உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கும் அயோத்தி மதுரா எல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் அங்கே போனீங்கன்னா இன்னும் நிறைய சிற்பங்கள் செஞ்சு விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க மதுரா சிற்ப கலைப்பள்ளி பௌத்த சமண வேத கடவுளர்களின் வேதங்களுக்கு வந்து அப்போலாம் கடவுளே வரல இப்போ வேணால் வந்திருக்கலாம் காப்பி அடித்து அப்போ வரல ரைட்டு பிம்பங்களை முழு உருவச்சிலைகளும் வடித்தது அவங்களுக்கெல்லாம் உருவச்சிலைகள்லாம் நிறையா அப்புறம் பிற்காலத்தில் வடிச்சிருக்கலாம் எங்கே மதுராவில் இந்தோ கிரேக்கர் இந்தோ பார்த்தியர் சாகர் குசானர்கள் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது சாதவாகனங்களுடைய காலம் தான் இது அந்த மதுரா அமராவதி இந்த கலைப்பள்ளியெலாம் உருவாகுது ஆ ரைட் இன்னும் அங்கெல்லாம் இருக்குது இவங்களுடைய அங்கே எங்கே வியட்நாம் போன மாதிரி ஒரு இது அப்புறம் இவங்களுடைய இது எங்கே கிடச்சிருக்கு பதம் எங்கள் தாய்லாந்தில் அங்கே கிடச்சிருக்கு இவங்களோட தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்தோ கிரேக்கர்கள் முன்னாடியே வருது இந்தோ கிரேக்கர்கள் இந்த ஏரியாவில் யார் இங்கே இருப்பாங்க சுங்கர்கள் கன்வர்கள் இங்கே ஆட்சி செய்யும் பொழுது இந்த இடத்துல வடமேற்கு இந்தியா இந்தோ கிரேக்கர்கள் அப்படியே பிடிச்சி ஆட்சி செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தியர்கள் சாகர்கள் குஷானர்கள் இவங்களாம் ஆட்சி செய்வாங்க இந்தோ கிரேக்கர்கள் இந்தோ பார்த்தியர்கள் யார் சார் வடமேற்கு இந்தியாவையும் பஞ்சாப் பகுதியை கைப்பற்றிய அலெக்சாண்டர் பிராந்திய ஆளுநர் பொறுப்பில் விட்டு சென்றார் ஆமாவா பிராந்திய ஆளுநர் பேர் என்ன செலுக்கஸ் நிகேட்டர் யாரோட அலெக்சாண்டர் அவற்றில் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்திருந்த பாக்டீரியா பார்த்தியா ஆகிய சத்ராபி சத்ராபினா மாநிலம் கிழக்கில் இந்த ஏரியாவில் கிழக்கு எல்லையில் நம்ம இந்தியாவில் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கிரேக்க ஆளுநரின் தலைமையில் கிளர்ச்சி செய்து அவர்கள் சுதந்திர அரசுகளாக மாறுறாங்க பாக்டீரியா சத்ராபி முதலாம் டயோ டாட்டஸ் தலைமையிலும் பார்த்தியா அர்சா அர்சாகஸ் தலைமையிலும் சுதந்திர அரசாக மாறிடுறாங்க அவர் இறந்துடுறாராங்க அலெக்சாண்டர் இறந்துடுவார் இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆளுநர்கள் நான் இனிமேலாம் உனக்கு கிடையாது கிரேக்கத்துக்கு தொடரும் எங் எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை கிரேக்குக்கு எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நாங்கள் தனி நாடுன்னு அனுவன் சொல்லிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் ராஜாவோட வேலை என்னது நாடு பிடிக்கணும் அப்படி தானே பண்ணுறாங்க இந்த இந்த பாக்டீரியா அதான் கிரேக்கர்கள் இந்தியா மீது படையெடுத்து வடமேற்கு இந்தியாலாம் கைப்பற்றி வச்சுக்குவாங்க பாக்டீரியா பார்த்தியா ஆகியவற்றின் கிரேக்க அரசர்கள் இந்தியாவின் வடமேற்கு எல்லைப்புற பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தனர் சரியா வடமேற்குனா என்ன இதே போல் பாகிஸ்தான் அதெல்லாம் அப்படியே கைப்பற்றி வச்சுக்குவாங்க இவ்வாறு குடியேறிய பாக்டீரியங்களும் பார்த்தியர்களும் குடியேறிய இடத்தில் வாழ்ந்த மக்களோடு திருமண உறவு மேற்கொண்டு இரண்டர கலந்தனர் ஓகேவா முன்னாடி சொன்னதுதான் இது இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியில் இந்தோ கிரேக்கர் இந்தோ பார்த்தியர் குடியிருப்புகள் உருவாக காரணமானது வடமேற்குனா எங்க நம்ம சிந்து சமொழி நாகரிகம் இருந்த இடம் ம் ரைட் 
அப்போ எல்லாமே ஜீன் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகுது அப்போ இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சது ஃபஸ்ட்டு ஏமா வரம் ஆரியன்ஸ் வந்துட்டான் அவனோட ஜீன் தான் இவனுங்களும் கிரேக்கர்கள் அவன் வந்து செட்டில் ஆகிறான் அப்புறம் அண்ணன் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லோரும் பார்ப்போம் இந்தோ கிரேக்கர்களின் பங்களிப்பு நாணய முறை இவங்க தான் முத முதல்ல நாணயங்களில் எழுத்துக்கள் உருவம் ராஜாவோட உருவம் பொறித்த தங்க நாணயங்கள்லாம் வெளியிடுவாங்க நேர்த்தியான வடிவங்களில் நாணயம் அச்சு வார்க்கும் முறை அறிமுகம் செய்கிறாங்க அச்சு வார்க்கிற என்னன்னா தான் ஒரு அச்சு தயாரித்து வச்சுருப்பாங்க அதில் இதை காய்ச்சி ஊற்றுவாங்க அதே அச்சில் வந்துடும் அப்படியே அதெல்லாம் அவற்றில் எழுத்துக்களும் சின்னங்களும் உருவங்களும் பொறிக்கப்பட்டன இந்தியர்கள் இவங்கள்ட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கிறாங்க நாணயங்கள் அச்சு வார்க்கும் முறை யார்ட்டருந்து வருது இந்தோ கிரேக்கர்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிறாங்க அதே மாதிரி இவங்கள்ட்ட இருந்து தான் இந்த ஜாதகம் பார்க்குற கதையெல்லாம் கற்றுக்குவாங்க கிரேக்கர்கள்ட்ட இருந்தால் என்ன பண்ணுறாங்க ஜாதகம் பார்க்குறது அந்த இதெல்லாம் அது மாதிரி நமக்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயம் அவங்க கற்றுக்குவோம் இந்தியாவின் காந்தார கலைப்பள்ளி சொன்னோம் இல்லையா காந்தார சிற்பக்கலை கிரேக்கரின் சிற்பக்கலைக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளது ஏன்னா அந்த சிற்பக்கலை கிரேக்க சிற்பக்கலை ப்ளஸ் இந்திய சிற்பக்கலை ரெண்டு மிக்ஸ் ஆனதா இருக்கு சரியா கிரேக்கர்கள் குகைகளை அமைப்பதில் சிறந்தவர்களாமா ஆ அந்த பக்கம் காட்டில் அந்த மாதிரி குகையில் தான் வளர்ந்து வந்தானுங்க மகாயான பௌத்தர்கள் குகைகளை குடைந்தெடுக்கும் முறையை கிரேக்கர்களிடமிருந்து கற்றனர் குடைவரை கோயில் இருக்குல்ல குடைவரை கோயில் மலையை குறைஞ்சி உள்ளே அங்கே போய் தங்குறது அதேமாதிரி மகாயான பௌத்தர்கள் யார் மகாயான பௌத்தர்னா ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் உருவாகக்கூடியது கணிசர் காலத்தில் உருவாகக்கூடியது புத்தரை உருவ வழிபாடு செய்வாங்க பிராமணிஸை உள்ளே பூந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் சரியா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ புத்தர் சிலையெல்லாம் வடிக்கணும் அதுதான் அந்த அந்த மேலே பார்த்த சிலை நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல அது அதன் மூலம் குடைவரை சிற்ப கட்டடக்கலைகள் சிறப்பு திறன் பெற்றது சாகர்கள் இந்தியாவில் இந்தோ கிரேக்கரின் ஆட்சிக்கு சாகர்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்தனர் இவர்கள் நாடோடி இனத்தவர் அந்த ஏரியாவிலேயே மத்திய ஆசியாவில் நாடோடி மாடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு நாடோடி இறந்தவங்க இவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தோ கிரேக்கர்கள் ஆட்சியை முடிக்கிறாங்க இந்தோ கிரேக்கரில் ரெண்டு குரூப்பு யார் யார் இந்தோ கிரேக்கர் இந்தோ பார்த்தியர் ரெண்டு பேரும் ஆ ரைட் அடுத்தது இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து வடக்கு மற்றும் மேற்கிந்தியை முழுவதும் பரவினர் வடமேற்கு இந்தியா ஃபுல்லாக கிரேக்கர்கள் எங்கே இருந்தாங்களோ அங்கெல்லாம் இவங்க துருக்கி நாடோடி பழங்குடியினருக்கு எதிரானவர்களாம் துருக்கி எங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் துருக்கி அப்போ எங்கேருந்து வந்திருப்பான் ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கும் உள்ளே பூந்து பரவிடுறாங்க யார் சாகர்கள் நாடோடி இனத்தவர் மத்திய ஆசியாவாக இருக்கலாம் பண்டைய நாடோடி இன ஈரானிய சித்தியர்கள் ஆவர் ஈரான் ஈரான் இருங்க ஈரானிய சித்தியர்கள் சமஸ்கிருத மொழியில் இவர்கள் சாகர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார் சித்தியர்களை சாகர்கள்னு சொல்கிறாங்களா சமஸ்கிருத மொழியில் சாகர்களின் ஆட்சியானது மாவோஸ் அல்லது மோகா என்பவரால் காந்தாரா பகுதியில் நிறுவப்பட்டதாம் காந்தாரானா எங்கே அந்த ஆப்கானிஸ்தான் இங்கே காந்தாவில் பாகிஸ்தானுக்கு மேலே அவருடைய தலைநகர் சிர்காப் அதான் அவங்களுடைய சாகர்களுடைய தலைநகரம் ஆட்சியை உருவாக்குனவர் மாவோஸ் அல்லது மோகா எங்கே காந்தாரா பகுதியில் அவங்களுடைய தலைநகர் சிர்காப் மோரா கல்வெட்டில் அவருடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவருடைய நாணயங்களில் புத்தர் சிவன் ஆகியோரின் உருவங்கள் இருக்குதாம் யாரோட கல்வெட்டில் அவருடைய இந்த மாவோஸ் மாவோஸுடைய கல்வெட்டு மோரா அந்த கல்வெட்டில் வந்துட்டு புத்தர் சிவன் சிலையெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் இன்னும் அந்த அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்கு பார்த்துட்டு பார்த்துக்கலாம் எல்லாம் மறந்துடுவோமா சரி பார்ப்போம் இந்தோ கிரேக்கர் அரசர்கள் முதலாம் டெமிட்ரியஸ் இவர் கிரேக்கோ பாக்டீரிய அரசர் யுதி டெமஸ் என்பவரின் மகன் கிரேக்கோ பாக்டீரியா ஆ ஈரான் அரசர் யுதி டெமஸ் அவரோட பயணமா இவர் கி மூலம் சொல்கிறாங்க இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு முதல் இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு வரை மேசிடோனியாவின் மன்னராக இருந்தால் மேசிடோனியா இது யூரோப்பில் வரும் ம் மேசிடோனியா டெமிட்ரியஸ் சதுர வடிவிலான இரு மொழி வாசகங்களை கொண்ட நாணயங்களை வெளியிட்டாருமா சதுர வடிவில் இருக்குமா இரு மொழி வாசகங்கள் ரெண்டு மொழியில் இங்கே பாருங்க இருக்கா ரெண்டு மொழி இது வேறு லெட்டராக இருக்குது அது வேறு லெட்டராக இருக்குது அதான் சொல்கிறாங்க என்பதனை நாணய சான்றுகள் உறுதி செய்கிறது 
நாணயத்தின் தலைப்பகுதியில் கிரேக்க மொழியிலும் பூப்பகுதியில் தலைப்பூருக்குள்ளே அது வந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கம் இருக்குள்ள நாணயத்துக்கு தலைப்பகுதியில் வந்து கிரேக்க மொழியிலையும் பூப்பகுதியில் கரோஸ்டி மொழியிலும் எழுதியிருக்காங்க கரோஸ்டினா வடமேற்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொழி இது இங்கே இருக்குல்ல பாகிஸ்தான்லாம் இருக்குல்ல அங்கே வந்து கரோஸ்டி அசோகரோட கல்வெட்டுக்குள்ளே கரோஸ்டியில் தான் இருக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த பாகிஸ்தான் அந்த ஏரியாவெல்லாம் டெமிஸ்ட்ரியஸ் எனும் பெயரில் மூவர் இருந்துள்ளனர் எனவே மூவரில் யார் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தொடங்கும் யவன சகாப்தத்தை தொடங்கி வைத்தனர் என்பது வரலாற்று அறிஞரால் முடிவு செய்யவில்லை எவனா யார் கிரேக்கம் கிரேக்க சகாப்தத்தை தோற்றுவித்தாங்க யாருன்னு தெரிலன்றாங்க அடுத்து மினாண்டர் இவர் நன்கு அறியப்பட்ட இந்தோ கிரேக்கர் அரசர்களில் ஒருவர் வடமேற்கு பகுதியில் பெரியதொரு அரசு இவர் ஆண்டதாக கூறப்படுகிறது எல்லாமே வடமேற்குனா இந்தியா மட்டும் கிடையாது இங்கேருந்து ஃபுல்லாக அவ்வளோ பெருசு இருக்கும் இந்தோ கிரேக்கருடைய காலம் இவர் வெளியிட்ட நாணயங்கள் பறந்து விரிந்த பகுதியில் கிடைக்கிறது இதெல்லாம் எப்படி தெரியுது இவ்வளோ ஏரியாவில் ஒரு ஆட்சி செஞ்சுருக்கலான்டான்னு அவங்களுடைய நாணயம் கிடைக்குது ஒரு அரசர் இருக்கானா அவன் வெளியிட்ட நாணயங்கள் எந்தெந்தெல்லாம் கிடைக்குதுன்னா அந்த ஏரியாவெலாம் அவன் ஆட்சி செஞ்சுருக்கான்னு அர்த்தம் ஆமாவா அப்போ தான் கிடைக்கலாம் கிடைக்காது காவல் பள்ளத்தாக்கில் தொடங்கி காவல்னா என்னது ஆப்கானிஸ்தான் சிந்து நதி வரை கடந்து மேற்கு உத்தரப்பிரதேசம் ஆ இது வரைக்கும் வந்திருக்கான் பதில் கிடைத்தன மிளிந்த பண்கா எனும் நூல் ஒன்று உள்ளது மிளிந்த பண்கா அந்த மினாண்டரை தான் சொல்லலான்னு சொல்கிறாங்க பாக்டீரிய அரசன் மிலிந்தா என்பவருக்கும் பௌத்த அறிஞர் நாகசேனாவுக்கிடையே நடைபெற்ற உரையாடலே அந்நூல் ரெண்டு பேரும் உரையாடிக்கிறாங்க இவர் வந்துட்டு நாகசேனா என்ன பண்ணுறாரு புத்த மதத்தை பற்றி எடுத்து சொல்கிறார் அவருக்கு நிறையா ஆ எடுத்து சொல்லி இது பண்ணுவார் அந்த மிலிந்தாவே மினாண்டர் என அலையாப்படுத்தப்படும் அவர் அதான் இருக்கும் மிலிந்தா தான் மினாண்டர் ஆ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மினாண்டர் பௌத்தராக மாறி பௌத்தத்தின் வளர்ச்சிக்கு பணியாற்றியதாக கருதுபடுது இந்தோ கிரேக்கர் மினாண்டர் அதேமாதிரி இந்தோ கிரேக்க வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யாருங்கிறது சந்தேகருக்கு ரைட் சாகர்கள்லாம் பார்த்தாச்சு அடுத்து யார் சொல்கிறாங்க இந்தோ பார்த்தியர் பகலவர் இந்தோ பார்த்தியர் வந்தனர் இந்தோ கிரேக்கர்கள் இந்தோ சித்தியர்கள் இவங்களுக்கு பின்னாடி இந்தோ பார்த்தியர் வந்தனர் அதனை தொடர்ந்து இவர்கள் கிபி முதலாம் நூற்றாண்டு பிற்பகுதியில் குசானர்களால் தோற்கடிக்கப்படுவாங்க பின்னாடி குசானர்கள் இவங்களும் அந்த மத்திய ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியின மகர் இந்தோ பார்த்திய அரசு அல்லது கோண்டோ பரித் வம்சம் கோண்டோ பெர்னான்ஸால் நிறுவப்பட்டது கேட்பாங்க இந்தோ பார்த்திய வம்சத்தை நிறுவியது யார் கோண்டோ பெர்னான்ஸ் சரியா ரைட் இந்தோ பார்த்தியர் ஆட்சி செய்த பகுதி காபுல் கந்தக காந்தாரா கந்தகர் தான் காந்தாரா அந்த ஏரியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இதெல்லாம் கோண்டோ பெர்னஸ் எனும் பெயர் கிறிஸ்தவ உபதேசியார் புனித தாமஸிடம் தொடர்புடையதாமா கிறிஸ்தவ மதம் தோன்றி அதை பரப்புறதுக்காக வந்திருப்பார் புனித தாமஸ் சென் தாமஸ் வருவார் அவரோடு தொடர்புடையதுன்றாங்க கிறிஸ்தவ மரபின்படி புனித தாமஸ் கோண்டோ பெர்னஸின் அரசவைக்கு வந்து கிறிஸ்தவத்திற்கு அவரை மதம் மாற்றினார் அப்படின்றாங்க இங்கேருந்து வந்திருப்பார் இங்கே உருவாகிக்கு கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்ரேல் இல்லையா அங்கேருந்து உருவாகி பரப்புறதுக்காக அவர் வராரு இந்த இந்த கோண்டோ பெர்னஸ் என்ன பண்ணுறாரு புனித தாமஸ் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாத்துறாரு அப்போ கிறிஸ்தவ மதம் ஒன்றாம் நூற்றாண்டுலேயே வந்துருச்சு கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டுகளில் அப்பயே வந்துட்டு வடமேற்கு இந்தியாவில் கிறிஸ்தவ மதம் வந்துடுத்தது வேத மதம் இல்லை ச அதான் இந்து மதம்னு ஒன்று கிடையாது அப்போலாம் வேத மதம் இருந்திருக்கலாம் இந்து மதம்னு ஒன்று கிடையாது வேத மதம் என்ன பண்ணும் உங்களெல்லாம் அடிமையாகும் வேறு ஒன்றும் பண்ணாது என்ன பண்ணும் ஜாதி பேரை சொல்லி உனக்கு இல்லை நீ இவனுக்கு இல்லை நீ இவனுக்கு இல்லை நீ உனக்கு என்ன திறமை இருந்தாலும் நீ அந்த வேலைக்கு உன் திறமைக்கெல்லாம் வேலைக்கு போகக்கூடாது நீ யார் எந்த குடும்பத்தில் ஜாதியில் போகிறதே அந்த ஜாதி வேலை தொழில் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடிமைப்படுத்துவது அதுதான் வேத மதம் அதை இப்போ இந்து மதம் அப்படின்னு ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்திக்கிட்டு நம்மளாம் இந்துக்கள் நம்மளாம் இந்துக்கள்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அவங்களெல்லாம் அடிமையாக்கு போகிறான் நல்லது நடக்கவே விட மாட்டானுங்க சாகர் வம்சத்தின் மிக முக்கியமான புகழ் வாய்ந்த அரசர் ருத்ரராமன் சாகர் வம்சத்தை சார்ந்தவர் அவர் தான் ஜூனா கத் அல்லது கிர்னார் கல்வெட்டு தூய சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டதாமா மொழி தான் சமஸ்கிருதமாக இருக்கலாம் எழுத்து வேறையாக இருக்கும் கரோஸ்தி எழுத்தாக இருக்கும் தமிழ் பிராமி எழுத்தாக இருக்கும் வேறு எதுவும் எழுத்து சமஸ்கிருதத்துக்கு எழுத்து இதுவரை கிடையாது ஓசி எழுதப்பட்ட முதல் கல்வெட்டு இந்தியாவில் சாகர்கள் இந்திய சமூகத்தினுள் இரண்டர கலந்து வாழ்ந்தனர் யார் சாகர்கள் வடமேற்கு இந்தியாவில் இருந்து சரி அந்த ஈரானில் இருந்த சித்தியர்கள் அவங்க தான் சாகர்கள் 
அவங்க நாளடைவில் அவர்கள் இந்திய பெயர்களை சூட்டி கொண்டனர் இந்திய மத நம்பிக்கைகளை ஏற்க தொடங்கினர் சாகர்கள் ஈரான்லேருந்து வந்து சபத்ராபஸ் சத்ரப்ஸ் எனும் பெயர்களில் பிராந்திய ஆளுநர்கள் இந்த இந்த வார்த்தை எங்கேயோ ஒரு படத்தில் வருமே சத்ரப்ஸ் பாகுபலியில் திடீர்னு தமிழ் காரணங்களாக சேர்ந்து திடீர்னு அவர் ஆர்டர் போடுவார் யார் கட்டப்பா ஆர்டர் எந்த மொழியில் விடுவார் தமிழில் சொல்ல மாட்டார் ஆர்டர் ஆர்டர் மட்டும் வேறு மொழியில் சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இல்லையா கட்டப்பா சண்டை நடக்கும் பொழுது பேசுகிறாலாம் ஓகே அதாவது தான் திரிசூல வியூகம் அதெல்லாம் வகுத்து தேட முடிவார் ஒரு அந்த கலைலாம் எரிய விடுறது இதெல்லாம் எப்படி தமிழ் மொழியில் இருக்காது கவனிச்சிங்களா இல்லையா இல்லை சரி ரைட் பிராந்திய ஆளுநர்கள் நியமிக்கிறாங்க இந்த பேரில் சபத்ராபாஸ் சபத்ராபாஸ் அல்லது சத்ரப்ஸ் பிராந்தி யார் சாகர்கள் அவங்கள நினச்சிட்டே பார்த்துட்டு வரணும்லாம் வேறு வேறு ராஜா கூட போய் பூந்துக்குது ம் ஆளுநர்கள் நீங்கள் ஆளுநர்னா யார் பெரிய ந லேண்டாக இருக்கும் அதை சின்ன சின்னதாக பிரித்து கொடுத்து அங்கே ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு ஆளுநர் இப்போ உள்ள ஆளுநர் மாதிரி கிடையாது அதை ராஜா நியமித்த ஆளுநர் அவனுக்கு எல்லா பவரும் உண்டு இப்போ உள்ள ஆளுநருக்கு பவர் இருக்கா அவன் யார் ம இது மக்களாட்சி இது ராஜாவோட ஆட்சி கிடையாது இது மக்களாட்சி அப்போ மக்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு தான் பவர் அவன் சொல்கிறத அவன் செஞ்சுட்டு போகணும் அவ்வளோதான் அவன் செய்யலனா என்ன அர்த்தம் சீஃப் மினிஸ்டர் நம்ம பெரும்பான்மையான மக்களால் தே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் அப்போ ஏழு எட்டு கோடி மக்கள் என்ன பண்ணுறான்னு அர்த்தம் அவன் அவமானப்படுத்துறான்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு ஏதோ டெல்லிக்கு போயிருக்கான் நம்ம அமித்ஷாவை சந்திக்க என்ன பண்ண போனாங்க ஃபோனில் பேசுனா அவனுக்கு மண்டவாலெலாம் எடுத்துகிட்டு வானுங்க போலீஸ் இருக்குல்ல என்ன பேசுனான்னு எடு எடுத்துடலாம் ட்ராக் பண்ணலாம் அதனால் நேரில் போய் இன்னும் எப்படிலாம் திருட்டுத்தனம் பண்ணி இந்த தமிழையும் தமிழ் இனத்தையும் திராவிட கான்செப்ட் அழிக்கிறதுக்கு சூழ்ச்சி பண்ணுவானுங்க அதான் அவனுக்கு வேலையே ஜூனாகாத் கல்வெட்டு ஜூனாகாத் இன்னொரு பேர் என்னது கிருனார் அது யாரோட தொடர்புடையது ருத்ரதாமன் ருத்ரதாமன் யார் சாகர்கள் அவனோட கல்வெட்டு இது எந்த மொழியில் இருக்காமா வார்த்தைகள் சமஸ்கிருதம் மொழி எது சரி எழுத்து எது வேறு பிராகிருதம் ஏதாவது இருக்கும் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சமஸ்கிருத மொழி எழுதுறதெல்லாம் வேற தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹிந்தி மொழி எழுதுறானுங்களே அதுக்கு என்ன எந்த எழுத்து யூஸ் பண்ணுறானுங்க தேவநாகரின்ற எழுத்து யூஸ் பண்ணுறான் தேவநாகரின்னு ஒரு மொழி இருந்திருக்கு அந்த மொழியோட எழுத்தது புரிஞ்சுதா சமஸ்கிருதம் தான் அப்படியே எழுதியிருக்கலாம் இல்லை அதான் எழுதப்படாது தானே வேதங்கள்லாம் ருத்ரதாமன்ற ஒரு ஒரு தாமம் அடுத்து குசானர்கள் கணிஷ்கர் காலம் முடிச்சிடலாமா ஒரே சூட்டில் ஆமாம் அவ்வளோதான் முடிச்சிடலாம் கணிஷ்கர் குசானர்கள் பழங்காலத்தில் சீனாவின் வடமேற்கு பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த யூச்சி பழங்குடியின மக்கள் சீனாவினுடைய வடமேற்கு அப்போ இந்த இடத்துல வருவாங்க சீனா இது வரைக்கும் வரும் மேப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வடமேற்கில் வளர்ந்தவங்க மத்திய ஆசியாவில் இருந்தவங்க யூச்சி இனம் இந்த ஏரியாவில் என்னென்ன நாடு இருக்குன்னு தெரியுமா என்ன நாடு எல்லாம் தான் தான் தானே முடியும் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் கஜகஸ்தான் தர்கிஸ்தான் துர்கிஸ்தான் அப்படி இப்படின்னு வரும் நிறையா எல்லாம் தான் 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 ஒரு பிரிவினர் அந்த இப்போ இஸ்லாம் அதெல்லாம் இன்னும் வரலைங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த இடத்துல இருந்த யூச்சி இன மக்கள் கிமு இல்லையா இஸ்லாம் மதம் எப்போ உருவாகும் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டில் தான் உருவாகும் சரியா கிமு முதலாம் நூற்றாண்டில் யூச்சி பழங்குடியினர் ஐந்து பிரதான பிரிவுகளாக இருந்தனர் அவங்களுக்கிட்டே பிரிவு அவர்களுள் குசானர்கள் ஏனைய பிரிவினர் மீது அரசியல் மேலாதிக்கம் செலுத்தினர் அவன் அஞ்சு குரூப் அங்கே இருந்திருக்கான் அதில் இந்த குரூப்பு எல்லா இந்த குரூப் சொல்கிறத மற்றவங்க கேட்கணும் இன்னும் கிராமெலாம் இருக்கும் எல்லா கிராமமும் படம்லாம் வருது இல்லை ஒரு கிராமத்துக்கு இன்னொரு கிராமத்துக்கு நடுவில் சண்டை வந்துடும் படத்தில் வரும் இப்போலாம் போச்சு ஆனால் சவுத்தில் இன்னும் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் அப்படியே எங்கள் ஊர் காரணம் அடிச்சிட்டானான்ட்டு அந்த இந்த படம் கூட நடிச்சிட்டு போனேன் அவன் பேர் என்ன ஈட்டி படத்தில் நடிச்சிருப்பான் அவன் பேர் என்ன அதர்வா நடிச்சிருப்பா ஒரு படம் கிராமத்து படம் பரதேசில் அது இல்லை இதில் சண்டிகரா சண்டி வீரன் அந்த குளத்தெல்லாம் வந்து விஷத்தெல்லாம் கலந்து விட்டுருவானுங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் நடக்கும் இன்னும் இங்கே பாருங்கள் இதில் போயிட்டு ஒரே ஊரில் ஜாதி அது பின்னாடி போனீங்கன்னா எப்படி ஆர்எஸ்எஸ் தூண்டுதலாக இருக்கும் 
வாட்டர் டேங்கில் மழை தான் கலந்து விட்டானுங்கள என்ன மாதிரி புத்தி இருக்குது பாருங்க அவனுங்களாம் மனுஷனுங்களே கிடையாது அந்த மாதிரி வளர்த்து வச்சுருக்கானுங்க அந்த மாதிரி செலுத்தி அவர்களுக்கு அரசியல் மேலும் தலைமை ஏற்ற நேரமாக கிறிஸ்தவ அதே மாதிரி இந்த அஞ்சு குரூப்பில் இவன் மேலாதிக்கம் செலுத்தியிருக்கான் கிறிஸ்தவ சகாப்தத்தின் தொடக்கத்தில் அனைத்து பிரிவுகளையும் சேர்ந்த யூச்சி பலை கிறிஸ்தவ சகாப்தம்னா இது கரெக்டாக பொது ஆண்டு தொடங்குதில்ல அப்போ அதான் சொல்கிறாங்க குசானர்களுடைய மேலாதிக்க ஏற்றுக்கொண்டன அப்போ முதலாம் நூற்றாண்டில் தங்களுடைய நாடோடி பழக்க வளங்களை கைவிட்ட அவர்கள் வடமேற்கு எல்லைப்புறத்தை ஒட்டிய பாக்டீரியா பார்த்தியர் ஆகியோரும் பகுதியில் குடியேறாங்க அவங்கள வீழ்த்துவாங்க இவங்க தான் வீழ்த்தி இட வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் அந்த ஏரியாவில் குடி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படியே வடமேற்கு இந்தியா அங்கே வந்து வறட்சியாக இருக்கும் எங்கே இப்பயும் ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான்லாம் ஃபுல்லாக பாலைவனம் தான் அப்போ அவனுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழியில் அப்போ வடமேற்கு இந்தியாவுக்குள்ளே உள்ளே போதும் அப்படி பூந்து ஒரு பெரிய ஏரியாவை இது ஆட்சி செய்வாங்க கைப்பற்றி அவர்கள் படிப்படியாக வட இந்திய பகுதிகளில் தங்கள் நில நிலை நிறுத்தி கொண்டனர் பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் கத்தியவர் கத்தியவர் என்னது குஜராத் கத்திய குஜராத் இருக்குல்ல அது வந்து கத்தியவார் பெண்ணின் சுலார் அதெல்லாம் அதுக்கு பேர் குஜராத்துக்கு பேர் அது பகுதிகளில் பல இருப்பாங்க பெண்ணின் சுலார்னா என்ன அர்த்தம் மூணு பக்கம் தண்ணி ஒரு பக்கம் லேண்டு ரைட் அதையும் பரவி இருந்த குசானர்கள் பௌத்த மதத்தை பின்பற்றுறாங்க ஆல்ரெடி அங்கே பௌத்தம் இருக்குது பௌத்த மதத்தை பின்பற்றுறாங்க இதன் விளைவாக தட்சசீலமும் மதுராவும் மிக சிறந்த கல்வி மையங்களாக செயல்பட்டன மதுரா அங்கே இருக்குது தட்சசீலம் அங்கே இருக்குது கல்வி மையங்கள் அப்போ பல்கலைக்கழகம் இதெல்லாம் உருவாகும் மேற்கு ஆசியாவிலிருந்து சீனாவிலிருந்து மாணவர்கள் இங்கே வந்தனர் யார் காலத்தில் குசானர்கள் காலத்தில் இப்போ நாலந்த பல்கலைக்கழகம்லாம் இப்போ உருவாகலை ரைட் குசான அரசர்கள் முக்கியமானவர் கணிஷ்கர் இதில் முதலாம் காட்பீசர்ஸ் இரண்டாம் காட்பீசர்ஸ் இவங்க தான் குசான வம்சத்தை நிறுவியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சிறந்தவர் கணிஷ்கர் இவர் முழுமையாக புத்த மதத்தை பின்பற்றுவார் இவருடைய காலத்தில் அந்த காந்தார கலை உருவாகும் இந்து கிரேக்க சிற்பக்கலை இருக்கு இல்லையா காந்தார கலை அது உருவாகும் அதான் தட்சசீலம் தட்சசீலத்தில் பள்ளிலாம் உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்களே அப்போ தான் வந்து அசோகரோட அந்த சிலையெல்லாம் அங்கே வெடிக்கிறாங்க காந்தார பகுதியில் இப்போ ஆப்கானிஸ்தான் இவர் பதவியேற்றுக்கிட்ட ஆண்டு கணிஷ்கர் பதவியேற்றுக்கிட்ட ஆண்டு கிபி எழுபத்தெட்டு இவருடைய சகாப்தம் சகாப்தம்னா அவர் பதவி ஏற்றுக்கிட்டு அதுலேருந்து சகா சகாப்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இவருடைய பதவி ஏற்றுக்கிட்டு தான் சகா சகாப்தம் சகா சகாப்தம்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சாக்கா அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஸ்பெல்லிங் என்னவா இதுதான் நம்ம வட ஒன்றிய அரசாங்கம் இருக்குல்ல ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய கேலண்டர் இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்றிய அரசாங்கத்தோட டேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இங்கிலீஷ் இது எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணா இதுலேருந்து எழுபத்தெட்டு கழிச்சிடணும் அதுதான் நம்ம அங்கே கேலண்டரில் இருக்கும் அவனோட கெசட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அரசாங்கத்தோட முக்கியமான டாக்குமெண்ட்லாம் அதில் வெளியிடுவாங்க கெசட்டில் இருக்கும் கெசட்டில் இந்த தேதி தான் இருக்கும் சரியா அப்புறம் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் அதெல்லாம் அதில் தான் இருக்கும் அதேமாதிரி நம்மளோட கேலண்டர் இது தமிழ் தமிழ்நாட்டோட கேலண்டர் தமிழ் தமிழ் இது தமிழ் டேட்டில் தான் அங்கே பதிவு பண்ணுவாங்க திருவள்ளுவர் அவர் திருவள்ளுவர் பிறந்ததெல்லாம் திருவள்ளுவருக்கு முன்பு திருவள்ளுக்கு பின் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க திருவள்ளுவர் கி மு முப்பத்தொன்றுன்னு நினைக்கிறாங்க சரியா அப்போ முப்பத்தொன்று வருஷம் சேர்த்தி தான் இருக்கும் நம்ம தமிழில் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் அது மாதிரி யூனியன் கவர்மெண்ட்டுடைய 
காலண்டர் எதுனா சகா அது யா யார் பதவி ஏற்றுக்கிட்ட நாள் கணிஷ்கர் பதவி ஏற்றுக்கிட்ட நாள் சாகர் இதுக்கு பேர் சாகர் சகாப்தன் சொல்கிறாங்க சகான்னு சொல்லுவாங்க சாகர்னு போட்டான் ஆ இங்கிலீஷில் எஸ்ஐ கேஏ சகா சகாப்தம் தொடக்கத்தில் காபூல் ஆப்கானிஸ்தான் குசானர்கள் தலைநகரமாக இருந்துச்சு பின்னர் பெஷாவரா மாதிரி பாகிஸ்தானுக்கு வந்துடும் பெஷாவர் வரைக்கும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க கொல்கத்தில் வந்து பெஷாவர் வரைக்கும் அசோகர்லாம் ரோடெல்லாம் போட்டுருப்பாரு ஆ ரைட் அல்லது புருஷபுரம் பெஷாவருக்கு இன்னொரு பேர் புருஷபுரம் இந்த தலைநகரம் யாரோடது கணிஷ்கர் காலத்தோடது குசானர்களது ரைட் கேட்பாங்க முதலாம் காட் பீசஸ் சொன்ன இல்லையா முதலாம் காட் பீசஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் குசான வம்சத்தை நிறுவார்கள் மிகவும் புகழ்பெற்ற முதல் அரசியல் மற்றும் இராணுவ தளபு பழங்குடியின மக்கள் இல்லையா அதனால் முதல் இந்தோ கிரேக்க இந்தோ பார்த்திய அரசுகளை வெற்றி கொண்டு பாக்டீரியாவில் இறையாண்மையுடன் கூடிய பாக்டீரியா ஈரானு ஆப்கானிஸ்தான் அந்த ஏரியாவில் உள்ளது தன்னை நிலைப்படுத்தினார் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை முதலில் காபுல் காந்தார தேசம் தொடங்கி பின்னர் சிந்து வரையும் பரப்புறார் இவரே அங்கேருந்து காபுல்னா அங்கே ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து அப்படியே இது வரைக்கும் உள்ளது காபுல் கந்தகார் அங்கே வரைக்கும் வந்துடுறார் அடுத்தது இரண்டாம் காட் பீசஸ் இவர் சீன ரோமானிய அரசர் கொண்டு நட்புறவு வச்சிருக்காரு இந்த பக்கம் சீனா அந்த பக்கம் ரோம் அவங்க கூட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்க நல்லா ஜாகிரஃபி ரொம்ப முக்கியம் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னா ஜாகிரஃபி கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸு பாலிடிக்ஸ் மூணு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹிஸ்ட்ரி படிக்க இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்போ ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு பண்ணியே தான் ஆகணும் அவன் அப்போ தான் அவன் நாட்டில் தொழில் பெருக்கும் அவன் நாட்டுக்கு தேவையான பொருள்லாம் கிடைக்கும் அவருடைய நாணயங்கள் சிலவற்றில் சிவபெருமானின் உருவங்கள் சிவபெருமான இவங்க சொல்லிக்கிறான் ஏதோ ஒரு உருவம் இருக்கு சிவபெருமான் சொல்லிட்டான் பொறிக்கப்பட்டுள்ளான் அரசருடைய பட்ட பெயர்கள் கரோஸ்தி மொழியில் இருந்தது எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா கரோஸ்தி மொழியில் கரோஸ்தி அந்த ஏரி வடமேற்கில் இருந்த மொழி அதுதான் கரோஸ்தி தான் அசோகரோட கல்வெட்டு வடமேற்கில் வந்து கரோஸ்தி எழுத்தில் தான் இருக்கும் படைப்புகள் படையெடுப்புகள் இவங்க கனிஷ்கர் காஷ்மீரை கைப்பற்றுவார் காஷ்மீரில் தான் அங்கே நாலாவது புத்த மத மாநாடே நடக்கும் சரியா அது மாதிரி மேலும் மகதத்திற்கு எதிராக போரிட்டு வெற்றி பெற்றார் மகதம் வரைக்கும் வர்றார் ஏன்னா அவங்க தாத்தாவே பெருசு பண்ணிடுறாரு நாட்டை யார் முதலாம் காட் பீசஸ்ஸு பார்த்திய அரசர்களுக்கு எதிராக போர் தொடுத்து ஜெயிக்கிறாங்க காஷ்மீரையும் கந்தகாரையும் என்ற பின்னர் தனது கவனத்தை சீனாவை நோக்கி திருப்புறாமா கணிச சீன தளபதி ஃபா சியாங் என்பவரை தோற்கடிக்கிறார் சீனாவில் அங்கே எங்கே இங்கேருந்து தலைநகர் இங்கே தானே அவர் பெஷாவர் அங்கே போய் இங்கே அடிக்கிறான் ஃபா சியாங் ஃபாகியான் வேற ஃபாங் ஃபா சியாங் வேற இவன் படை தளபதி ஃபாகியான் பின்னாடி வருவார் புத்தர்கள் காலத்தில் வருவார் இந்தியாவின் வட எல்லையை சீனர்களின் ஊடுருவலுக்கு பாதுகாத்தார் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அது ஃபுல்லாக பயங்கர பெரிய நாட்டை தான் அவ்வளோ பெருசாகிரும் அவருடைய பேரரசு கீழே வாரணாசி வாரணாசினா காசி இங்கே காசி இருக்குல்ல இங்கேருந்து வரையிலும் வடக்கே காஸ்கர் யார்கண்ட் காஸ்கர் யார்கண்ட் அங்கே மத்திய ஆசியா அங்கே வரைக்கும் தெற்கே இந்திய மலை இந்தியா சாத் இந்தியாவை தாண்டி வரல அவர் மேற்கே பாரசீகம் பாரசீகம் என்னது ஈரான் பார்த்தி ஆகியவற்றை எல்லைகள் வரை இருந்திருக்கு இது வரைக்கும் ஈரான் அது வரைக்கும் அப்போ ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து மத்திய ஆசியா ஆப்கானிஸ்தான் அப்படியே இங்கே வட இந்தியா முழுவதும் பரவியிருக்காங்க யாரோட அது கணிஷ்கர் காலத்தில் மத கொள்கை தீவிர பௌத்தர் அஸ்வகோசர் அஸ்வகோசருடைய போதனையினால தான் அவர் என்ன பண்றாரு பௌத்த மதத்துக்கு மாறாரு இவர் பாடலிபுத்திரம் பாட்னாவை சேர்ந்தவர் கணிஷ்கர் மாபெரும் வீரராகவும் பேரரசை உருவாக்க இருந்த போதிலும் மகாயான பௌத்த மதத்தை ஆதரிக்கிறாரு ஸோ மகாயான பௌத்த மதம் தான் இப்போ தான் நாலாவது புத்த மத மாநாடு நடக்கும் இந்த அஸ்வகோசர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மதத்தை பிரிச்சுருவாங்க என்னவா பிரிப்பாங்க மகாயானம் ஹீனயானம் மகாயானம் என்ன சொல்லும் புத்தர் சொன்னால் அந்த அப்படியே வழிபடணும் உருவ வழிபாடுலாம் கூடாது தியானம் இருக்கலாம் கடவுள் இல்லை உங்கம்பாங்க இல்லை புத்தர் தான் கடவுள் அவரை நம்ம வழிபடணும்னு மகாயானம் உருவாங்க அப்போ அந்த மகாயானத்தை பரப்புறதுக்கு உலகம் ஃபுல்லாக சீனாகினா எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிவிடுவார் அதுக்கு நிதி கொடுக்கணும் 
அரசர் நிதி கொடுத்தா தான் அதெல்லாம் நடக்கும் சரியா ஏன்னா அங்கே தானே வரி பணம் வருது அவன்ட்ட தான் நிறைய பணம் இருக்கும் அவன் நினைச்சானா கவர்மெண்ட் நினைச்சானா என்ன வேணாலும் நினைலாம் இப்போ கூட முந்தானத்து ஒரு ஸ்கீம் துவங்கியிருக்காங்களே என்ன ஸ்கீமு பார்க்கணும் ஸ்கீம் தான் கேட்பாங்க ரோட்டில் திரியில் விலங்குகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கீமு தமிழ்நாட்டில் முத முதல்ல எல்லா விலங்கு அது அவங்களே செய்யலை ஆ பேர் என்ன ஆ இரநூறாவது ஆ ஏன்னா அவர் தான் அது உயிர்கள் அவரோட இது என்ன அது ஜீவகாருண்யம் எல்லா உயிர்கள்ட்டையும் அன்பு காட்டணும் அதுக்காக எவ்வளோ இருபது கோடின்னு நினைக்கிறேன் ப்ராஜெக்ட்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்பது லட்சமே என்னமோ ஒதுக்கியிருக்காங்க ட்ரஸ்ட்டு கிட்டே கொடுத்துட்டாங்க அதெல்லாம் என்ஜிஓன்னு சொல்லுவாங்க நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் ட்ரஸ்ட் வச்சு அந்த இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறது நாயை பாதுகாக்கிறது ரோட்டில் தெரியல ஏதாவது விலங்கு குதிரை குதிரை அடிபட்டு கிடக்குது அதெல்லாம் பாதுகாக்கிறது அந்த ஸ்கீம் பேர் என்ன இந்த தமிழ்நாடு ஸ்கீம் தான் ஏகப்பட்டது வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் வரும் மெயின்ஸ் இல்லை சார் இதில் கரண்ட் அஃபேரில் பார்த்துக்குங்க ஸோ தீவிரமாக முன்னெடுத்து செல்வராக விளங்குறாரு யார் மகாயானத்தை இவர் திரும்ப என்ன பண்ணுறாரு அரச மதமாக்குறாரு அசோகருக்கு அப்புறம் பல ஸ்தூபிகள் மடாலயங்கள் இதெல்லாம் உருவாக்குறாரு அதேமாதிரி மதுரா தட்சசீலம் மற்றும் பேரரசின் இதர பகுதியில் அந்த ஸ்தூபிகள் இதெல்லாம் கட்டுறாரு மதுரானா எங்கே அங்கே உத்தரப்பிரதேசம் தட்சசீலம்னா அங்கே ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அந்த ஏரியாவில் புத்தரின் நற்செய்திகளை பரப்புவதற்காக பௌத்த சமய பரப்பாளர்களை திபத்து திபத்துனா அங்கே சீனா இப்போ எடுத்துக்கிட்டு அந்த திபத்தில் இருந்த தலைவர் தான் அந்த புத்த மத தலைவர் தான் தலாயிலாமா அவர் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகிறான்னு சொல்லியிருக்காரு அங்கே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீனா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம் ஏன்னா திபத் இருக்குல்ல அது தனி நாடாக வேணும்னு சொல்லிடுவானுங்க இல்லை இல்லை சீனா எங்கே கூட சேர்ந்ததுதான்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டு அரசர் வந்து சீனா நாட்டை கையெழுத்து போட்டுருவான் ஆனால் அந்த புத்த மத தலைவர் தலை இல்லாமல் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு தனி நாடு அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்புறம் அவரை பிடிக்கிறதுக்காக பார்ப்பாங்க அவர் தப்பிச்சு ஓடியாந்துருவார் இந்தியாவுக்கு அப்போ இல்லை இன்னும் இங்கே தான் இருக்கார் இன்னும் தனி நாடு தான் எது அந்த என்னது பீடபூமி திபத் பீடபூமி சரியா தனி நாடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் அதனால தான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகிறான் அவனை விட மாட்டாங்க ஏன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போன ஒரு புத்த மதம் அங்கேயே இருக்குது புத்த மத பேரில் தான் நிறைய பேரை கொண்டு கூச்சிட்டு இருக்கானுங்க திட்டு பசங்க இதில் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய வரலாறு இருக்குது அரசியல் இருக்குது வரி சரி தட்சசீலம் வாங்கலாம் பரப்புவதற்கு திபத்து சீனா மற்றும் மத்திய ஆசியா மத்திய ஆசியானா இது இந்த பக்கம் அந்த தான் தான் வரதெல்லாம் அனுப்பி வைக்கிறார் அதனால தான் அவர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது அசோகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான்காவது புத்த மத மாநாட்டை உருவாக்குறார் கூட்டுறார் ஸ்ரீநகருக்கு அதிகளவில் குந்தளவனத்தில் நடக்குது வேணாது எல்லா புத்த மத துறவிகளும் வருவாங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் ரெண்டாக பிரியும் மகாயானம் ஹீனயானம் என புத்தம் பிள்ளை விட்டுறது கலையும் இலக்கியம் கலை இலக்கியங்களில் மிக பெரும் ஆதரவாளர்கள் அசோகோசர் பசுமித்ரா நாகார்ஜுனா பௌத்த துறவிகள் இவருடைய காலத்தை சேர்ந்தவர் இவரோட அவையில் இருந்திருக்காங்க குசான பேர் சங்க பேர் எங்கே இருக்கு இந்த பக்கம் சீன இல்லை ஆ இந்த பக்கம் ஈரான் எல்லை அப்படியே அங்கே அந்த பக்கம் இது ஆப்கானிஸ்தான் மத்திய ஆசியா எல்லாமே இவ்வளோ பெருசு தட்சசீலம் இங்கே இருக்கா தட்சசீலம் இந்த ஏரியா காந்தாரம் எல்லாம் இந்த எல்லாமே ஏரியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பாட்ரு இப்போ அஸ் அஸ்வகோசர் எழுதுனது புத்த சரிதம் அப்படின்ற நாடகம் ஆ யார புத்தரை பற்றி அடுத்து காஷ்மீர்லி காஷ்மீரில் வந்துட்டு கனிஷ்கபுரா அப்படின்னு ஒரு நகரத்தை உருவாக்குறார் கனிஷ்கர் தலைநகர் புருஷ்புராவை அற்புதமான கட்டடங்களால் அழகுபடுத்துகிறார் புருஷ்புராவுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது பெஷாவர் ஆ இன்னும் இருக்குது அங்கே பெஷாவர் அங்கே பே ஃபேமஸான நகரம் அங்கே எங்கே பாகிஸ்தானில் இவருடைய காலத்தில் காந்தார கலைப்பள்ளி செலுத்துவங்கியது அப்போ தான் உருவாகுது காந்தார கலைப்பள்ளி சிலை சிலைகள் உருவாக்கும் புத்தரோட சிலை இவரோட சிலை இதெல்லாம் வந்து காந்தார கலைப்பள்ளி இந்திய கிரேக்க கல்வி கலைகளுடைய கலப்பு அங்கே உருவாக்குறாங்க பௌத்த கல்வியும் பண்பாடும் தட்சசீலத்திலிருந்து சீனா மங்கோலியா வரைக்கும் போகுது குசானர் காலத்தில் ஆசிய பண்பாடு ஆசியா சேர்ந்து தானே இருக்கு மத்திய ஆசியா இருந்ததெல்லாம் அவங்களுடைய பண்பாடெல்லாம் நிறைய இங்கே மிக்ஸ் ஆகுது வட இந்தியா வரைக்கும் வச்சுருக்காங்கல்ல அப்போ இங்கே உள்ளது நிறையா அங்கே போகுது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகுது ட்ரெஸ்ஸிங்கிலேருந்து 
எல்லாமே அவங்கள்ட்ட கற்றுக்குவாங்க அந்த கோட்டு சூட்டு போடுறதெல்லாம் ஆனால் குளிரில் அங்கே அப்புறம் உடம்பு ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் போடுறது அதெல்லாம் கற்றுக்குவாங்க கணிஷ்கரின் பின்வந்தோர் திறமையற்றவர்கள் அதனால் முடிஞ்சு போச்சு கணிஷ்கருக்கு அப்புறம் திறமை இல்லாதவங்க அதனால் முடிஞ்சு போச்சு கதை உலக மண்ணாளில் அகஸ்டஸ் சீசர் ஜூலியஸ் சீசர் இவங்களாம் இருந்திருக்காங்க அகஸ்டஸ் சீசர் இவருக்கு அப்புறம் அலெக்சாண்டருக்கு பின்னாடி அங்கே ரோம் அங்கே குசான பேரஸ் ஜூலியஸ் சீசர் வாழ்ந்த ரோமானிய குடியரசின் இறுதி நாட்களில் சமகாலத்தம்மா ரோமில் கிரேக்க ரோமில் அங்கே அங்கே யூரோப்பில் குசான பேரசர் அகஸ்டஸ் சீசரின் அவைக்கு ஒரு பெரும் தூதுக்குழுவை அனுப்பி வச்சுருக்காராமா அகஸ்டஸ் சீசருக்கு ஆ ரோமானிய பேரரசர்கள் இவங்களாம் அதோட முடிஞ்சுது இப்போ என்ன பார்த்தோம் ஒன்றுமே பார்க்கல ஆஃப்டர் மௌரிய பேரரஸ் நிறைய பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது இது காலத்தை ஃபிட் பண்ணுங்க மைண்டில் அந்த தடத்தில் ப்ளஸ்ஸு என்னென்ன நூல்களை திரும்ப திரும்ப பார்க்க பேர் பார்க்க பார்க்க நாங்கள் வந்துடும் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஆமாம் இந்த இந்த இடத்துல வட இந்தியா முழுவதும் மௌரிய பேரரசுக்கு முன்னாடி யார் யார் இருந்தாங்க யார் யார் இருந்தாங்க வடமேற்கு இந்தியாவில் யார் யார் இந்தோ கிரேக்கர்கள் இந்தோ பார்த்தியர்கள் குசானர்கள் சாகர்கள் அதான நாலு பேர் சாகர்கள் இந்தோ கிரேக்கர்கள் பார்த்தியில் கிரேக்கம் தொடர் தொடர்புடையது சாகர்கள் இந்த ஏரியாவில் இருந்த பழங்குடியின மக்கள் ஈரானில் குசானர்கள் யூச்சி இனத்தை சார்ந்த அந்த சீனா எல்லைப்பகுதியிலே யூச்சி இனத்தை யூச்சி இனம் அவங்க அவங்க தான் குசானர் குசானரில் முக்கியமான ஆள் யார் கணிஷ்கர் இதனால் என்னாச்சு இந்த ஏரியாவில் அவங்க ஆட்சி செஞ்சனா அந்த ஏரியாவில் உள்ள பண்பாடு எல்லாம் இங்கேயும் இந்த பண்பாடு அங்கேயும் ரெண்டு கலந்தும் நடுவில் உருவாகுது அவ்வளோதான் அதேமாதிரி இங்கே யார் இருப்பாங்க சுங்கர்கள் அப்புறம் கன்வர்கள் அடுத்து இங்கே சாதவாகனர் புத்த மதம் இருந்தாலும் அப்படிலாம் இருந்துச்சு புத்த மதத்தை தீவிரமாக பின்பற்றினது கணிஷ்கர் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த யார் சாகர்கள் அவங்களும் புத்த மதத்தை பின்பற்றுவாங்க எல்லாம் நடக்கும் அப்போ இங்கே நிறையா கட்டடக்கலை சிற்பக்கலை அதெல்லாம் உருவாகுது இந்தோ கிரேக்க சிற்பக்கலை அதெல்லாம் சரியா நாணயங்களை புதுசாக வெளியிடுறாங்க அவ்வளோதான் தீவிரமாக சுங்கர்கள் எதை பின்பற்ற ஆரம்பிப்பாங்க வேத மனத்தை பின்பற்றுவாங்க இருந்தாலும் புத்த மதத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சாதவாகனர் நான் யா பிராமணனே சொல்லிக்கிறான் இவங்களும் வேத மதத்தை பின்பற்றுறாங்க சரியா காலம் எது கிமு ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்து கிபி ஒன்றாம் கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் கணிஷ்கரே அதோட முடிஞ்சிடுறார் பாருங்க ஒன்றாம் நூற்றாண்டிலே முடிஞ்சிடுவார் எழுபத்தி எட்டில் ஆட்சிக்கு வருவார் கொஞ்ச நாள் இருப்பார் இறந்துடுவார் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வீழ்ச்சி இறந்துடும் அதுக்கப்புறம் சொல்லிக்கிற மாதிரி குப்தர்கள் கால வரைக்கும் வட இந்தியாவில் வரலாற்று சுவடுகள் எதுவும் இல்லை சரியா அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது அடுத்த பாடம் என்னம்மா குப்தர்கள் முடிய போகுது வட இந்தியாவில் அப்போ இதோட முடிஞ்சிச்சு பண்டைய கால இந்திய வரலாறே முடிஞ்சிது ஆ இது இப்போ போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வந்தோம்னு இதை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பயம் போக்குறதுக்காக ஆ பார்ப்போம் கடைசி மௌரிய அரசரை கொன்றவர் யார் ஆ புஷ்யமித்ர சுங்கா வம்சமும் கேட்பாங்க அதான் நீங்கள் கேள்வி வச்சு படிக்கவே கூடாது கதையாக படிச்சுட்டு வரணும் மௌரிய வம்சத்துக்கு பின்பு மகதத்தை ஆட்சி செய்தவர் யாருன்னு கேட்பாங்க யார் சுங்க வம்சம் பாடலி புத்திரம் அதாவது மகதத்தில் குப்தர்களுக்கு முன்னாடி இருந்த குறிப்பிடத்தகுந்த அரசர் யார் சுங்கர்களுக்கு அப்புறம் யார் வருவாங்க சுங்காவுக்கு அப்புறம் கண்வர்கள் அவங்க தான் கண்வர்களுக்கு அப்புறம் அங்கே யாருமே கிடையாது மகதத்தை தலைநகராக வச்சு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ரைட்டு வச்சு சாதவாகன அரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் சிமூகா ஆ ஆந்திரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சாத வாங்கினோன்னா அவங்க ஏ ஏரியா எந்த இடம் எப்போ ஆட்சி செஞ்சாங்கன்னு ரீகால் பண்ணிக்கணும் இதுக்குள்ளேயே மூலிகை கிடைக்கணும் பாருங்கள் பத்து லட்சம் பேர் படிச்சு தர்றான் இதே போலப்பாவே உட்காந்துருக்கான் 
லீவ்ல கூட வந்திருந்தீங்கன்னா தெரியும் பொங்கல் அன்னை கூட மாட்டு பொங்கல் அன்னை கூட என்ன பண்றாங்க ஆமா மாட்டு பொங்கல் அன்னை கூட உங்க உட்காந்து படிச்சுட்டே இருந்தானுங்க அவ்வளவு இது கிளாஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லுங்க குசான பேரரசுகள் அனைவரையிலும் தனி தலை சிறந்தவர் யாரு கணிஷ்கர் சரியா அடுத்தது கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் டேஸ் பகுதியில் கண்டரா சமஸ்கிருத பள்ளி கிளை தூங்கியது கண்டரா பார்த்தமா சமஸ்கிருத பள்ளி கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு சாத வாகனர்கள் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கிலீஷ்ல கண்டரா தான் போட்டிருக்காம சமஸ்கிருத பள்ளி அப்படின்னா தக்கானமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எடுத்து பாருங்க சாகர்கள் டேஷ் நகரத்தை தலைநகராக கொண்டு காந்தாரா பகுதியை ஆட்சி செய்தனர் சாகர்கள் டேஷ் நகரத்தை தலைநகரா சாகர்கள் எது சிர்கப் சிர்கப் தான் உங்களுடைய தலைநகரம் கரெக்டா ரைட் சரி இது சரியா தப்பான்னு மட்டும் சொல்லுங்க பாப்ப இந்தோ கிரேக்கர்களின் இந்தோ பார்த்தியர்களின் குடியேற்றங்கள் இந்தியாவின் வடவேறு பகுதியில் நிறுவப்பட்டன சரியா சரி குடியேறிய பாக்டீரியர்களும் பார்த்தியர்களும் படிப்படியாக உள்ளூர் மக்களுடன் திருமண உறவு கொண்டு இரண்டரை கலந்தனர் சரியா ரெண்டுமே சரி வெரி குட் அடுத்தது இந்தோ கிரேக்க ஆட்சியாளர்கள் அச்சு முறையை அறிமுகம் செய்து சின்னங்களும் உருவங்களும் பெயர்களும் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்களை வெளியிட்டனர் சரியா அவங்க தான் வெளியிட்டாங்க கஷ்டப்பட்டுலாம் ஒன்றும் படிக்கல நம்ம அவங்க தானே தான் புரிஞ்சு படிக்கிறது ஆ மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது கேள்வியும் கொஸ்டினையும் ஆன்சரையும் இந்தோ கிரேக்கர்கள் ஆட்சியை குசானர் முடிவு முடித்து வைத்தனர் கரெக்டா ஆமாம் அவங்க தான் முடிச்சு வைப்பாங்க குசானருக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க சாகர்கள் அவங்க தான் முடிச்சு வைப்பாங்க சாகாஸ் தான் வருவாங்க குசானர்களும் முடிச்சு வைப்பாங்க அடுத்தது பொருந்தாததை வட்டமிடுக புஷ்யமித்ரர் வாசுதேவர் சிமுகா கணிஷ்கர் இவங்க மூணு பேரும் உருவாக்குனவங்க ஒவ்வொரு பரம்பரைய உருவாக்குறாங்க புஷ்யமித்ர சுங்கா வாசுதேவர் சிமுகாலாம் பரம்பரைய உருவாக்குனவங்க இவரு தான் நடுவில் வந்தவர் சிறந்தவர் கரெக்டா அப்படிதான் போடலாம் ரைட் ஒரு வார்த்தையில் பதில் எழுதும் கடைசி சுங்க அரசர் கடைசி சுங்க அரசர் யாரு கடைசி சுங்க அரசர் அசுமித்ராவா தேவபூதி வெரி குட் பார்த்து கூட சொல்லுங்க சாகர்களில் மிக முக்கியமான புகழ்பெற்ற அரசர் யார் பார்த்து சொல்லுங்க பார்த்து சொல்லுங்க சாகர்கள் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒன்று பாருங்க மகதத்தின் கண் வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் ஆ சாகர்களில் செகண்டு ருத்ரதாமன் ருத்ரதாமனுடைய கல்வெட்டு எங்கே இருந்துச்சு ஜூனாகரா ஜூனாகத் ஆ ரைட் அது எழுதுல எழுத வரிக்கப்பட்டிருந்தது சமஸ்கிருத மொழி ஆ சமஸ்கிருதத்தில் மொழி சமஸ்கிருதம் எழுது ஏதாவது பிராகிருதம் அந்த மாதிரி இருக்கும் சரி மகரத்தில் கண் வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் கண்வா சுங்கர்களுக்கு அப்புறம் பாருங்க வாசுதேவா ஆ வெரி குட் கோண்டோபர்னஸை கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாத்தியவர் ஒன்னா நூற்றாண்டுல சென் தாமஸா சென் சென் தாமஸ் தானே தாமஸ் இந்தோ பார்த்திய அரசை நிறுவியவர் இந்தோ பார்த்தியர்கள் கோண்டோபர்னஸா 
பாருங்க பார்த்து சொல்லுங்க கோண்டோ பேர்னஸ் விண்டோ பார்த்தீர்கள் தெற்கே டேஷ் இறப்பிற்கு பிறகு சாத வாங்கினர் சுதந்திர அரசர் ஆயினர் அசோகர் இறந்தவொன்னே அசோகர் இறந்தவொடனே சாத வாங்கினர் சுதந்திர அரச மாறிடுவாங்க தெற்கு தானே சாத வாங்கினர் உள்ளது ஹாலா எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன ஹாலா சட்ட சட்ட சாயா சட்ட சாய் ஹாலா எழுதுனது எந்த மரபு இவங்க எந்த மரபு சேர்ந்தவங்க டேஷ் கண்வ வம்சத்தின் கடைசி அரசர் கண்வரில் கடைசி அரசர் யாரு சுசர்மன் குசானர்களின் பிந்தைய தலைநகரம் கணிஷ்கர் தான் பெஷாவார் புருஷபுரம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன புருஷபுரம் ரைட் சரியா தவறான்னு சொல்லுங்க மௌரிய பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னரும் மகதம் தொடர்ந்து ஒரு பௌத்த பண்பாட்டு மையமாக திகழ்ந்தது சரி கார வேலரை பற்றி அதிகமான செய்திகள் நாம் கத்திக்கும்பா கல்வெட்டிலிருந்து பெறுகிறோம் சரி குந்தல சதகர்ணி சாத வாகன வம்சத்தின் பத்தாவது அரசர் ஆவார் குந்தல சதகர்ணி பாருங்க எடுத்து பாருங்க சரியா தவறா சீக்கிரம் சாதவாகனர்ல போய் பாருங்க சரி அடுத்தது புத்த சரிதம் அஸ்வகோசரால் எழுதப்பட்டது சரியா சரி சரியா அது விடுங்க இதை பார்த்து சொல்லுங்க சரி இதை மேட்ச் பண்ணுங்க பத்தாவது அரசர்லாம் கிடையாது சரி ரைட்டு ஆ வெரி குட் இதுக்கு நாலு அக்னிமித்ரர் அக்னிமித்ரர் சரி இந்த பார்த்தீரா அரசர் காரவேலர் கலிங்கம் கலிங்கத்து காரவேலன் அப்படி தானே பார்த்தோம் காரவேலர் கலிங்கம் டெமிட்ரியஸ் நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று அஞ்சா சரியா இது ஒன்று தான் இருக்கு சரியா ஆமாம் நாலு இருக்கிறது அது ஒன்று தான் இருக்கு பதஞ்சலி ரைட் ஓகே ஆன்சர் போதும் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க பத்து நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க சீக்கிரமா தானே ஆ நானும் அதானே சொன்னேன் என்னது அது ஆ தக்கானம் டெக்கான் தக்கான பகுதியில் தான் யார் யாச்சும் செய்வாங்க சாத வாகனர்கள் ஆ ரைட் பிரேக்